ሰላም ተናስተልን ተመልካቾቻችን ከይሳ ቴሌቪዥን የፍታ ፕሮግራም ይዘን ቀርበናል መሳይ መኮንና ሲሳያገና ብራናችሁን ቆያለን በሁለት ጉዳዮች ላይ አተኮረን የምንቆይ ይሆናል መልካም ጊዜ ሲሳይ እንደተለመደው ከወክታዊ ዜናዎች ላይ አንዱ ምርጥን በዛ ላይ አጥር ያለ ምልከታችንን አስቀምጠን ነው ወደ ለቱ ዋና ዋና ጉዳዮች የምንልፈው በሰሞኑ በሰሚን ጎንደር አክባቢ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ሰፋ ብሎ የተካሄደ ይገኛል በነጻነት አይሎች በተለይ አርበኞች ኩንቦ ሰባት ተዋጊዎች በኩል የሚደረጉ ተደረገ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ በተለያዩ መረጃ ምንጮችን ማረጋገጥ ይችላል ከዚህ አንዱ በሰሜን ጎንደር ዞን በወገራ ወረዳ ጭንፋዝ ሲላሬ ከተማ ያርበኞች ኩንቦ ሰባት ታይሎች ወንይቤትን በማጥቃት በመስበር ከ60 በላይ ስረኞችን ያስለቅቁ በዚህና ነው ይም ያው ግንቦታ 8 ማለት ነው ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ ለሊቱ 9 ሰዓት እንደኢትዮጵያ ቆጣጣር ለ5 ሰዓት አካባቢ የፈጀ ኦፕሬሽን ወይም ዘመቻ ነበር የተካሄደው እንግዲህ ኢሳት ዘመቻውን የሚያካሂዱትንም ከተለቀቁ ተስረኞችንም ለማነጋገር ሞክሮኑ የተረዳው ነገር ምንድነው ዘመቻው በጥናትና በታስቦ በተቀሎ የተከናወነ የሆይኒ ቤቱ ተባቂዎች ባላሰቡበት ሰዓት የተፈጸመ ከመሆኑ አንጻር አክባቢውን ጥለው ከነ መሳሪያቸው የተኩስ ለውጥ ነበር በርግጥ ግን ብዙም መቆየት አልቻሉም አክባቢውን ጥለው መሸሻቸውን እየሰማ ነው አንድ የሰርቪስ ተጠባቂ ወታደርና አንድ የሰርቪስ ተጠባቂ ወታደር ተገሏል ወደ 3 የሚሆኑ ደግሞ መክሰላቸውን ሰምተናል ከነጻነት አይሎች ወይም ከርበኞች ኩንቦ ሰባት በኩል ደግሞ እንደዚሁ አንድ ሰው በዚህ በውጊያው መክሰሉን እየተነገረው እንግዲህ እስረኞች አስለቀቀዋል 60 እስረኞች ነው ምናልባት በአክባቢው ከዚህ በፊት እንደዚህ ተመሳሳይ የሰርቪስ ማስለቀቅ ዘመቻ ማካይኗል ይሄ ግን በርካታ ሰርኞችን በማስለቀቅ የሚጠቀስ ነው እንዴት አየ ወይነን ዘመቻ ያው እንግዲህ የነጻነት ትግል ወይ ደግሞ የተጥቀ ትግል በሚካሄድበት ወቅት እንደያለ ነገር ማድረግ የተለመደ ነገር ነው ዛሬ ስልጣን ያሉት ኢትዮጵያ ማሪዎች ብዙ ጊዜ እንደውም የሚጠቅሶትና በኋላም በፊልም ምንም የሰሩት የዚህ ወንይ ቤት የመቀሌ ወንይ ቤት ሰባራም ታሪክ አለና ምናልባት አሁን በዚህ በጎንደር አካባቢ የተንቀሳቀሰ ያለው የተተራጁ ማለት በተወሰነ ጉዳይ የተተራጁ አይሎችም እንደገናም ደግሞ አርበኞች ግንቦ ሰባት የተንቀሳቀሰ መሆኑ ይታወቃልና ከዚህ እንቅስቃሴ ጋር ተያዘ ደግሞ ያው ሰበቱን ሰበር ነው ብሎ መግለጫም ይሰጡት የዛው የነቀናቀው ያከባቢው አማራሮች እንደገናም ደግሞ ከስርብ ቤት ወይወጡ ሰላባ የነበሩ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ያው እንቅስቃሴው እየተነከረ እየገፋ መሄዱን በተወሰነ ደረጃ የሚፈነጥቅ ነው እንደያነተ እንቅስቃሴዎች ያው በሆነ ምክንያት ያንታ ባላስ ይታሰሩ እነዛን ሰዎች ነፃ ለመውጣት እንደያነተ ኦፕሬሽኖች እየደረጋሉ በሌላም በኩል ደግሞ ከታሰሩት ውስጥ ሰዎች ለመመልመልም የሚደረጉ ነገሮች ናቸውና ስለዚህ እንግዲህ እዚህ አስቸኳይ ጊዜ ወጅ ከታወጀበት ጊዜ በኋላ በተለይ አስቸኳይ ጊዜ ወጅ 6 ወራት ቆይቶ ለመራዝ ዘመን ለምክንያት የሚያድርጉት በተለይ በሰሜን ጎንደር ያለው እንቅስቃሴ ነው ስለዚህ ነገሮች የጠነከሩ መሄዳቸውን የሚፈነጥቅ ነገር ስለሆነ ምናልባትም ለሎች ተጨማሪ ነገሮችን በሄደት እንደምናይ መልከት የሰጠ ብቻ ሳይሆን ምናልባትም ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ አስቸኳይ ጊዜ ያወጁ ለረጂም ጊዜያት ባንድ ወቅት ሀፌዝ አላሳድ ሶሪያን ሲመሩ ልጃቸው በሽራ ዳራሳዶ ለስልጣን ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ረጂም ጊዜ የተጓዙበት የዚህ አስቸኳይ ጊዜ ያወጃ አይነት ነገር ቲፒኤልፎች ወይ ደግሞ ሀዋት ያድክ ስልጣን ላይ ስካለ ድረስ ራሱ ያስቸኳይ ጊዜ ያወጁ እንዲቀጥል የሚያደርግ ነገር ይመስላል ዞሮ ዞሮ ያው እንቅስቀሳው ለምን በምን ደረ በተናገሩት መጣ ነው ደግሞ በሚያድናድረጓለን በሚሉት መጣ ነው እንቅስቀሳው እየተቆጣጣው ለ ለሞናቸው የሚፈነጥቅ ነገር ነውና ከዚህ አንጻር ነው የሚታየው ይሄ ሰሞኑን በህዋት መንግስት በኩል የተጀመረ አንድ ዘመቻ አለ ዘመቻው ለሁለተኛ ጊዜ ያስቸኳ ጊዜ ያዋጁ እንዲራዘም እየተደረገ በጎንደር የቀጠለው የዚህ ንጻነት ኃይሎች አርብኞች ኩቦ ሰባትን ጨምሮ ማለት ነው የነሱን ቅስቀሳ ሲመቀጠሉ ነው 
ለሁለተኛ ጊዜ አዋጁ እንዲዘልቅ ወይም እንዲቀጥል ያደረገው ይሚል ግምገማ ተደርጎ ነበር ለዚህ ሚያን ዶር ጊዜ ተሰጥቷቸው ባንድ ዶር ጊዜ ውስጥ እዛ በሰሜን ጎንደር የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን ተራርጎ የማጥፋት ዘመቻ ታቀዶ ይሄም ተግባራው እንዲደረግ ከፍተኛ ዝግጅት ያደረጉበት ነው በዚህም ወታደራዊ ልምምድ ሲደረግ ነበር የጦር አውሮፕላኖች የተሳተፉበት ወታደራዊ ልምምድ ተደርጓል ይሄ ወታደራዊ ልምምድ አንድም የሰውን ስነ ልቦና ለመስለብ ታቅዶ የተካሄደ ነው እንደምታቆ እዛ የሚደረገው ትግል በአብዛኛው መቶ መሮጥ ነው የጎሪላ ውጊያ አይነት ነው እንደዚህ አይነት በአውሮፕላን በጦር አውሮፕላን የታገዘ ዘመቻ ለማካሄድ የሚመቻ አይደለም ነገር ግን ለስነ ልቦና ሁን ብለው ያደረጉት እንደሆነ በወቅቱ ተገልጿል እንደዛ ማድርገው ግን ዘመቻው በተጀመረ በመጀመሪያው ቀን ነው ተቀልብሶ ሽንፈትን ስራቱ የተጎነጨው ማለት ነው ይሄንን ተከትሎ ነው እንግዲህ ስረኞችን ማስለቀቁን በዚህ ሞራል ተነስተው ስረኞችን ማስለቀቁ እንቅስቃሴ ተካሄደው የአርበኞች ግንቦ ሰባት ንቅናቄ ሊቀ መንበር ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ ሰሞኑን እዚህ አሜሪካና ካናዳ መተው ነበር የገለጹት አለ የሰሞኑ ሚካኤል ሆኖ ሙጊያ ለደጋፊዎቻቸው ለተገኙትም ገልጸዋል ውጊያ እየተደረገ ነው አሁን ትክክለኛ የሆነ ሲሪየስ ነው ያሉት በጣም ጠንክር ያለ ውጊያ መጀመሩን ህዋትም ለመጀመሪያ ጊዜ ከብሾች የሚቆጠሩ ሰራዊቱን አሰልፎ ውጊያ የገጠመበት ሁኔታ እየተፈጠረ እንዳለ ነገርለሱት አንድ ነገር ያነሱት ነገር አለ ወደፊት ይሄ ነገር በሰሜን ጎንደር ብቻ ሳይሆን በሌሎቹም የኢትዮጵያ አክባቢዎች ተስፋፍቶ የሚቀጥል ይሆናል በስልጣን ላይ ያለውን ፍርሃት እጁን ጠምዘዘን ወይም ደግሞ እጁን ጠምዘዘን ወደ ዲሞክራሲያዊ ፍርሃት ማምጣት ዓለም ደግሞ አሸንፈ ነው አንበርክከ ነው ኢትዮጵያን ዲሞክራሲያዊ ታገር ማድረግ የሚል ይሄ በደንብ እየተሰራበት እንዳለ ተክሷልና ሰሞኑን የሚደረገው ንቅስቃሴ የንቅናቂያቸው ትልቅ ሚና እንዳለበትም የተከሰበት ነው ምናልባት ከዚህ አንጻር የመጨረሻ አስተያየት እንስጠኝና ወደ ሚቀጥለው አስተያየትና ዝግጅት እናልፋለን ምናልባት እንግዲህ ቀደም ያልከው ነገር አለ ከዚህ ጋር ቸኮይ ጊዜ ወጅ በኋላ ተራርጎ የማጥፋት ነገር ከዛ በኋላ ጎንደር ያለው እንቅስቃሴ ካከሰምነው በኋላ አስቸኳይ ጊዜ ወጅ ይነሳል ነገሮች ለመጠ ወደ ነበርበት ይመለሳሉ የሚል ነገር እንግዲህ በተስፋ ደረጃ ይዘውት ነበር መሰለኝ እንግዲህ በተጨባጭ መሪ ያለው ነገር ያ ሊሆን አልቻለም ጠራርጎ ማጥፋት ከዚህ ቀደም ራሱ ያለፈው የደርገው ወይ ደግሞ ያለፈው ወይ የሚሞተ ወይ የደርግ መንግስት በ1974 የቀይ ኮኮብ ዘመቻ ብሎ ሻቢያን ከመድረ ገጻ ተፋለው ብሎ ግስቃሴ ያድርጎ ነበር በኋላም ደግሞ ራሱ ህዋትን ወይ ደግሞ ወያኔንም በተመሳሳይ አጠፋለው ብሎ ባየርም በመድርም የተቀነባበሩ ከፊ ሰፊ ዘመቻው ተደረጓል ከዚህ ከጎሬላን ከስቃሴ ጋር ተያዘ ግን ዲያነ ነገር ከባር መሆኑን ደርጋ ላደረገው ስለዚህ እነሱ ማድረግ እንደማይችሉ አለመረዳታቸው ብቻ ሳይሆን አልባተም ያኔ ከሻቢያም ወያኔም በሚዋጉበት ሰዓት በቅርብ ረቀት ውስጥ በመንግስት ደረጃ ቆሞ ህሎና ኑሮት የሚደግፋቸው ይላል ነበርም አንድ ነገር ደግሞ መታሰብ የነበረበት ስለዚህ አሁን ለነሱ ምናልባትም ፈጣኝ የሆነው በቅርብ ረቀት ውስጥ በመንግስትነት በግልጽ አቋም ወስዶ ድጋፍ የሚያደርግ ኃይልና መንግስት ባለበት ሁኔታ ውስጥ ባየርም በመድረም እናጠፋለን የሚለው ነገር ያው በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው መከፋትና ምሬት ማንጻር ከሰውን ፍላጎትና ግፊት ማንጻር ያው ከመኞት ባለፈ በተግባር የሚታይ መሆኑ ያው የተረጠረ የመጣ መሆኑ ነው ሲሳይ እንግዲህ ወደ የሚቀጥለው ርሳችንን እናልፈው እንደውዛ ላይ የሰሞኑን ጎን ሰሜን ጎንደር ላይ የሚከደውን ውጃ በተመለከተ በስራቱ አከባቢ የ ከሰሜን የሻቢያ መንግስት ነው ያሉት ወይም የኤርትራ መንግስት ነው እንጂ ያጠቃን ይሄ ተደራጅ የተባሉት የነጻነት ኃይሎች ሙኒ አርበኞች ኩን ቦታ ሰባት አይደለም የሚል በመንግስት አከባቢ እየተነሳ ነው ያለው ይሄ ሻቢያ ነው ያጠቃን የሚለው ነገር ወደ ኋላ ላይም ከሁለተኛው ርሳችን ጋር በተያዘ ምናነሳው ይሆናል ወደሚቀጥለው ርስ እንገባለን በሳውዲ ሚኖር ኢትዮጵያውያን መሰንዶ መናልባት ወደ ሳውዲ ሳናይድ አንድ አንድ በዚህ ኢሳት ለሚነሱ ነገሮችን ሰው ምንድ በዚህ አጋጣሚን ተለማለት በተለይ ባለፈው ሳምንት ውስጥ አሁን ባጋጣሚ ፕሮፌሰር ብራሁኑ ስላነሳ ነው የቀጣ ከኢሳት ጋር የሚያዝ ነገር ስለሆነ ነው የኢሳት ቪዲዮ ተቀጣጥሎ በዚህ በማህበራዊ መድረኮች ላይ ቀደም ሲል የቀረቡ ዜናዎችን ከሌላ ደምጽ ጋር ቀጣጥለው በትክክልም ደግሞ አንድ ሰራው ያው ራሱ የሚታወቀው አካውንቱ ስለተለቀቀ ይዋሰዎች ናቸው ፕሮፌሰር ብራኑ አሜሪካ ከገቡ በኋላ ተሰውሩ ነው ጠፎ የሚል ነገር 
በዚህ በመሐበራይ ገጽ በደምጽ ስለተለቀቀም በተለያየ መንገድ ሰዎች ወደኛ ይደውሉ ነበር በሚገርም ሁኔታ መረጃ በከፍተኛ ደረጃ ተሰራጭቶ ነበር እንግዲህ ያ ነገር እንዳን ሰዎች ለምን አታስተባብሉ የሚል ነገር ውስጥ ነበር የገቡት እንግዲህ በየ በዚህ በፌስቡክ ላይ አንድ ነገር በተባለ ቁጥር እኛ አይደለንም እኛ ነን ይያለን ያን ነገር እንት ማለት ያለብን የማይመስለኝም ለሰው ምንዶ ለገነዛቢውም የሂሳት ነገር ሆነ በመደበኛው የሂሳት ገጽ ላይ ፌስቡክ አለን ዩቲዩብ አለን ድረ ገጹ አለ እዛ ላይ ማግኘት ይቻላል ይሳተን ነገር ከዛው እጪ ግን የቀደሙ ነገሮችን ቁራርጦ ሰው ለጣጥፉ ባደረገ ቁጥር በእያንዳንዱ ክስተት ላይ ይወጣን ማስተባበያ መስጠትም የምንችልበት ሁኔታ አይደለም ግን የቲፒኤልኤፍ ሰዎች ለምን አደረጉ የሚለውን ነገር ስናይ ፕሮፌሰር ብራኑ ካውሮፓ ከኦጋዴን ነጻ ውጪ ግንባር ጋር ከተፈራረሙ በኋላ ወደ አሜሪካ መሻገራቸውንና ሲያትል ላይ አንድ ስብሰባ ተዘጋጅቶ ነበር ሀገራዊ ጉባኤ የሚባል እና እዛ ላይ ፎቶግራፋቸውም ተለጥፎ ነበር ጉባኤው ላይ አልተገኙም ከዛ በኋላ የተነደረሱም እንግዲህ የዋ ሰዎች ምን አልባትም ይሄ ነው ከሚፈልገው ባላነሰ መንገድ ስልጣን ላይ ያሉት ወገኖችና በዛ ዙሪያ የተሰዋሰቡ ሰዎች እንግዲህ እንቅስቀሳው ማከለም ሆኖ ስለመጡ ፕሮፌሰሩ እሳቸው ላይ ትኩረት የማድረግ ነገር አለና ይገባ የሚል ነገር ባንድ በኩል መረጃ ፈልጋ ይመስላል ያን ነገር ሲያወጡ አይ የተማለ ደም እዚህ ቦታ ነው እንደባሉ መረጃን ፈልገው ሊሆን ይችላል ግን በዚህ ማለ በዚያ አንድ ነገር ፌስቡክ ላይ በተሰራጨ ቁጥር ሰው ያንን ያየ ኢሳትን ማብራሪያ ያፈልጋ ከመግባት የኢሳት ነገር ሆነ ኢሳት ድረገጽ ላይ ኢሳት ፌስቡክ ላይ ኢሳት ዩቲዩብ ላይ አካውንቱ ስለሚገኝ በዛ በኩል ለሰውም ያን ማድረግ አለበት የሚለውን በእንዶ አጋጣሚ ኢሳት ነው ወሬ ጦር ከፈታው ወሬ ፈታው ይበልጣል የሚለው ነው የኛ ህዝብ እንግዲህ በወቅቱ የነበረውን እኔም ማንተም እዚህ ያለን ባልደረቦች በሙሉ በጣም ቢዚ ሆነን ነው ያለው ይሄንን ስልክ سنናስተናግድ ስቱዲዮ ድረስ የመጡ ሰዎች አሉ በዚህ ደረጃ መረበሽ አለበት ወይስ ቦይ የሚለው በቀጣይ እንግዲህ ህዝቡ ማሰብ ቆሞ ብሎ ማሰብ ያለበት ነው ስራቱ ከዚህም በላይ ሌሎች ማደናገሪያ ነገሮችን ወደፊት ያመጣል ያን ባመጣ ቁጥርም መልስ መስጠት የሚገባ ይመስለኝም መሪት ላይ ያሉትም በሰላማዊ የሚታገሉትም ትግል ውስጥ ነው ያሉት መስዋዕትነት የሚከፈል ሞትም እንዳለ አምኖ ይገቡበት ስለሆነ እስከዛ ድረስ ሊኖር እንደሚችል አስቦ ሰው መረበሽና መደናገጥ የለበትም እንዳልከው የኢሳት ዜና ሆነ ኢሳት ላይ ማግኘት የሚቻል እንደሆነ ሰው ማመን አለበት ይሄ ቆርጦ እየቀጠሉ የ ቪዲዮ ሰርጀሪ እየሰሩ ቀዶ ጥገና እየሰሩ ምናልባት ምኞታቸውን እየገለጹም ከሆነ እነዚህ ሰዎች በመኞት መዝለቃ ይቻለም መሬት ላይ ያለውን ትግል መለወጥ የሚቻለው እንግዲህ ሀገር ቤት ያለውን ህዝብ ካፈና በማላቀቅ መሆኑን ማወቅ ይገባቸዋል ለማንኛውም ህብረት ሰው ከዚያን ጻር ጥንቃቄ እንዳደርግ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናደርጋለን እንግዲህ ርሳችን እንገባለን በሳውዲ ሚኖር ኢትዮጵያውያን ከሀገር ውጡ መባላቸውና አሁን በስልጣን ላይ ያለው ህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ መንግስት ይያደረገ ያለው የማኑት አባቶችን አርቲስቶችን ፊት መሪ አድርጎ ይያደረገ ያለው ወደ ሀገራችሁ ግቡ አይነት እንቅስቃሴ ወዴት ይወስዳል የሚለው ነው ከመጀመሪያችን በፊት በተለይ አሁን ሰሞኑን የተለቀቀውና ተዋናያን ዋና ዋና የሚባሉት ይክነጠው ሰዎች ይክነጠው ሰዎች ወደ ሀገራችን ወደ ሀገራችሁ ተመለሱ በሚል ያቀረቡትና እንደ ቪዲዮ መልእክት እንደከታተል በሳውዲ አረቢያ ለምትኖሩና የሳውዲ መንግስት የውጥልኝ አዋጅ ለሚመለከታችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ይህ ኢትዮጵያውያን ድምጽ ነው ሀገርና ወገን ይያላችሁ እንደሌለው በሰው ሀገር ምን ነው ያለውን ተካፍሎ የሚያቀምስ አባት ካፏ ነጥ ላይ መታገር ስናት ወንድም ጋሼ ሲል የመከታ እንደበቱ የሚያኮራ እታለም ስትል ካፏ ማርጠብ ምን ወዳጅ ዘመድ ይያለ ታዲያም ነው በባዕድ መሪ ያውሙ ጥልኝ ሲባል አንያቹ ታብሎ ሲታወጅ ምን ነው ታባ ምን ነው ወንድም ጋሼ ኑ ወገኖቻችን እጃችን ዘርግተን እንቀበላችሁ የኋላውን አደጋ እንግልትና ስቃይ ከምንናይ ወደ አገራችሁ ግቡና እስቲ ባይነስ ጋር መጥካይ እስቲ አልፍ ያለፋልን እየሰራን እየለፋንን ወይ ኢትዮጵያ ቆ ለኢትዮጵያውያን የተፈጠረች ሀገር ነች እየተበቀናችሁ ነው እንኳን ጥልኝ ተብላችሁ ድሮ የሚቆጨን እኛም ሀገር አለ ያው ሞካ ባካችሁ የናፍቆታችሁ ሲገርመን ስቃይና መከራችሁን አንስማ ይዟችሁ የሚመጣውን አይሮፕላን ሰማይ ሰማዩን ያያየና አፍቀናል ይህ የኢትዮጵያውያን ድምጽ ነው በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራችን ታጅባችሁ አባካችሁ ወደ አገራችሁ ይህ የኢትዮጵያውያን ድምጽ ነው
ሲሰን ግሪን ደ ተከታተል ነው አርቲስቶቹ የተማጽኖ ጥያቄን ያቀርቡት የኢትዮጵያውያን ድምጽ ነው ይላሉ አሁን ያቀርቡትን ምን አሏት ንጥለን በሁለት ብናዩ የአርቲስቶች ሚና ስኬት ነው እንግዲህ ይሄ ነገር በማህበራዊ መድረኮችም በተለያየ መልኩም ህብረተሰቡም ስለነዚህ አርቲስቶች ቆም ብሎ ዳግም እንዲያስብ ያደረገው ሁኔታ ነው የተፈጠረው ስለ አርቲስቶቹ ምን እናነሳለን ከእንደገና በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያውያን እድል ጣፋን ተወዲት ይያመራ ነው ባሁን ሰዓት ያለው ችግር ምንድነው የሚለውንም ባለን መረጃና ባለው አጠቃላይ ሁኔታ ተነስተን አስተያታችንን እንሰጣለን ማለት ነው እስቲ ከአርቲስቶቹ እንጀምር አርቲስቶቹ በዚህ ደረጃ በዚህ መጠን ርቀት የሚነበረባቸው ዛሎን ሁኔታ ያቁታል አገር ቤት ያለውን ሁኔታ መጨም ካይናቸው የተሰወረ አይደለም አፍንጫቸው ስር حزب ምን ይሆነ እንዳለ ያቁታል በሳውዲ አረቢያ ያሉት ኢትዮጵያን ደግሞ በተደጋጋሚ ወደ አገር ቤት አንመለስም ይወጡትም ተመልሰው ወደ ሳውዲ በሚሄዱበት ሁኔታ ወደ ሀገራችን ግቡ ያለውን ተካፍሎ የሚቀመስ አባት የሚሉ ወንድም ጋሼ የሚል መከታ ወንድም ጣለም ስትል ካፍ ምር ማርጠብ የሚሉ ዳይ ዘመድ አይነት ምን ነው ታባ ምን ነው ወንድም ጋሼ ዝርዝሩ በጣም ይከተላል ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ነው የተፈጠረች ሀገር ነው የሚልም ሽንገላ ያለበት ነው እኔ ተራ ብልጠት አርጌ ነው ማየው ምናልባትም ለቃሉ ይቅርታ ጠይቃሉ አደርባይነትም በሰፊው የተንጸባረቀበት ያ አደርባይነት ጥግ ያየውበት መልክት ነውና በዚህ ደረጃ ርቀት ምን የነበረባቸው እንግዲህ ዋናው ነገር እንግዲህ የሰው ሰልጣን ለለው ቡድን ወይ ደግሞ መንግስት ማስተዋቂያ በማስነገር የማህበራዊ አባቶች አደባባይ ወጥተው ከሰሳ እንዲያደርጉ በማድረግ ችግሩን ለመፍታት ወይ ደግሞ ጥሪ በማድረግ እንዲመለሱ የሚደረገው ጥረት ኦኬ የማህበራዊ አባቶቹ የሚያደርጉ ጥሪ በተወሰነ ደረጃ በሁሉም የምነት ቤቶች አሉ መናን ጥሪውን ተቀበለው ይመጣሉ ብለን ተስፋ እናደርግ በላን በኩል ደግሞ ራሳቸው የማህበራዊ አባቶቹ ተገቢውን ቦታና ክብር ለራሳቸው ሰጥተዋል የሚለው ራሱ እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። የዚህ እንትኖቹን ማስተዋቂያ ሳይ የአርቲስቶቹ ማስተዋቂያ ሳይ ሆነ ለማናገር እዛ ጋር ተሰደው ይሄዱት ወይ ደግሞ ስራ ፈለጋ የተሻለ ህይወት የተሻለ ህይወት አይደለም ነው ለማናገር ዝም ብሎ በልቶ ለማደረ እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ ፈተና ስለሆነ ባቸው ይሄዱ ሰዎች ናቸው አሰቃቂ ነገሮችን ለመጋፈጥ ጭምር ሄዱ ሰው ወገኖቻችን ናቸውና እዛ ሄዱ ሰዎች ላቅማዳም እየدرسው ናቸው እዚ ላይ የሚቀርበው ማስተዋቂያ ምናልባት ነው ማጋነን ባይሆን ነው አቅማዳም ለدرسው ሰው ማሰብ ማመዛዘን ለሚችል ሰው የሚመጣ ነገር አይደለም አይቶ ኖሮበት ይሄደውን ነገር በእንደዚህ አይነት ማስተዋቂያ ልክ ማር እንደሚዘም ወይ ደግሞ የሆነ ነገር በትመጡ ምንም ነገር አይدرسባችሁም ወይ ደግሞ የሆነ ነገር አዘጋጅቶ የተቀመጡ ያህል በዛ መጠን ከስከሳ መደረጉኔ እንግዲህ ላንዳንዶቹ ስራ ነው አድርገው የተባሉት ሊ አድርገው ይችላሉ ላንዳንዶቹ ደግሞ ቢዝነስ ነው ከዛ አንጻር ያደረጉት የሆን ዶነ ይታመናል ግን የሚያደርጉት ነገር ነው አላተም ደረጃውን ላቀ ማድረግ ይቻል ነበር በዚህ ደረጃ አንዱ በጣም ሰራውርዱት እዛ ጋር የሚያሉት ተላቅ ማደም ይدرسው ማመዛዘን ግራቀይ ማይት የሚችሉ ሰዎች ለነሱ በሚመጥን ደረጃ ማስተዋቂያውን ማስነገር የሚቻልበት እድል ነበር ያንን አላደረጉም በዛ በኩል እኔ ትልቅ ክፍተት ላይ ያየሁት ከነሱም ካርቲሶቹም አልፎ የሃይማኖት አባቶቹም ጋር መታየት ያለብን ነገር ቢመጡ ተበልሶ ይላል የዛሬ ሁለት አመት ያየነው ታሪክ ነው ሳውዲ ባሄዱ ሌላ ሀገር ይዳሉ ሌላ ሀገር ባሄዱ አይተናል ኢትዮጵያኖች ወንድሞቻችን ባይሲስ ቢላዋ የዛሬ ሁለት አመት በሚያዚያ 2007 አካባቢ ሲታረዱ አዲስ አበባ ከተማ ለክሶ በተቀመጡበት የዋሽንግተን ፖስት ወይም ካልተሳሳት የኒውዮርክ ታይምስ ጋዜጠኛ እዛው ከመዋቾቹ ጨርቆስ አካባቢ ከመዋቾቹ ያንዱን ጓደኛ አነጋግሮት ነበር ገንዘብ ካገኘው ሊቢያ ድረስ ማለት ሱዳን ድረስ ከዛ ወደ ሊቢያ የሚያሻግረኝ ገንዘብ ካገኘው እኔም ሄዳለሁ ነው የሚለው ጓደኞቹ የሰፈሩ ልጆች እንደዛ አይነት አሰቃቂ ሆነ ተመገደላቸው ለያየ ምን ያህል አሰቃቂና አስጨናቂ ህይወት ውስጥ ኢትዮጵያን እንደሚኖሩ በተለይ አርቲስቶቹ እዛው እየኖሩ ያቁታል ኢትዮጵያን ህይወት በእነሱ ኖሮ አይደለም መለካት ያለበት ወይ ደግሞ በዋስ ሰዎች አይደለም መለካት ያለበት ኢትዮጵያ ምን ያህል አስጨናቂና አሰቃቂ ኖሮ ውስጥ እንዳሉ ግልጽ የሆነ ነገር ነው የሃይማኖት አባቶቹ በተመለከተ 
የሄዱትን ሰዎች መጥራት ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ለምን እንደነው ዛሬ በልቶ ማደር እናልባት በከፍተኛ ደረጃ ቀንጦት የሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ዓለም እየተለወጠ ነው እየተራመደ ነው ኢትዮጵያ ግን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባሻገር በተጨባጭ መሬት ላይ ማለጋ ያልቻለች ሀገር ነች ይሄን ምን እናገረው ኢትዮጵያን ብቻ ሳንሆን ማንንም ሰው ከመሬ ነው ብለው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይውረድና መሬት ረግጦ እነዚህ ማህበራዊ እንትን በኢንተርኔት ባህር ውስጥ ገብቶ የተባበር መንግስታትን የአሜሪካን መንግስት የሲአይ ድራገስ ዓለም አቀፍ መረጃ ላይ ማስቀመጠው በተለይ አፍሪካን በተመለከተ የተሟላ መረጃ እንዳመት ጥናት አድርገው አፍሪካን በተጨባጭ እያንዳንዱ ሀገር ሶማሊያ ኤርትራም ኢትዮጵያ ናይጄሪያ ምናም ብሎ የሚያስቀምጡ ሀገራት አሉ። እነዛን ጥናቶች ይመልከቱ እነዚህ ጥናቶች ደግሞ በአለም አቀፍ ደረጃ ያደረጉ ጥናቶችን ሰብስበው የሚያወጡ ነገሮች ናቸውና በየትኛው መስፈርት በተለይ ሽማግሌ የሚባሉት ውስጥ ደግሞ ይሄ በውቀቱ በመንም ያላቁ ሰዎችም አሉበት እነዛው ለምን እንደው አሁን ኢትዮጵያ ያደገች ነው 11 በመቶ አደገች ፎቅ እየተሰራ ነው የሚለው ነገር አይደለም በተጨባጭ መሬት ላይ ያለው ነገር ምን እንደው ነው በተጨባጭ መሬት ላይ ፎቅ ይሰራል ከዛ ባሻገር ሄዱ ግን በኢትዮጵያን ህይወት ላይ ለውጥ አልመጣም የተወሰኑ ሰዎች በልጽገዋል ሚሊዮኖች ግን በደህንነትና በንቁርና እየዳከሩ መሆናቸው ነው ምን ይሄን በነዛ መረጃዎች በነዛ ዳታዎች ላይ እና ያለን ያውም ከኢትዮጵያ መንግስት የተዛባ ዳታ ጭምር ይወጣ ነው ያ ሁሉ ዳታ ወጥቶ እንኳን በተዛባው ዳታ ላይ ከአለም ጋር سنወዳደር ቁልቁል ነው ያለነው ስለዚህ የሃይማኖት አባቶች ማድረግ ያለባችሁ ለምን እንደው ኢትዮጵያ ሌሎች ሀገሮች መدرس ያቻሉበት ቦታ ላይ ማደርሰው ለምን እንደው ከጎረ ቤቶች ሀገራት ጋር እንኳን ስትነጻጸር ከኔያ ጋር እንኳን ስትነጻጸር ለምን እንደው በዚህ ደረጃ ቁልቁል ይወረደችው በትላንት ነገር አይደለም ዛሬ ቴክኖሎጂ ባመጣው ሁሉ ለምን እንደው ይወረድ ነው ስለዚህ አንድ ችግር አለ ሀገር ቤት ሀገር ውስጥ ያለው ችግር ስካልታረመ ድረስ ወይ ደግሞ እዛ ያለው ቆስ መፍትሄ ስካላገኘ ድረስ ስደቱ አይቆም የመጡ ሰዎች የሄዱ ሰዎች ቢመጡ ተመለሱ ይሄዳሉ ነገ ስደት የሄዱ ሰዎች መመለስ ብቻ አይደለም ከዛ በኋላ ማንነቆጣጣሩ ሀገር ውስጥ ከቁጥጥሩ እጭ ሆነ ነገር ይከሰታል ምን እንደሚከሰት ማንንም ሰው ገጠኛ መሆን አይችልም ስለዚህ ያለው ችግር የተሰደዱትን ሰዎች መመለስና ሳይሆን ሀገር ቤት ስር የሰደደ ችግር አለ ኢትዮጵያ የችግር ምንጭ ሁሉ ስልጣን ላይ ያለው ጉድ ነው ስለዚህ የሃይማኖት አባቶቹ መተኮርም መስራትም ካለባቸው ዛሬ ነው ካርቲስቶቹ ነው ብዙ የተለየ ነገር አልተበቅም ነው ብለም አልተበቀው አንዳንዶቹ እንጀራ ነው ብለው ገብተውበታል አንዳንዶቹ ነው ቢዝነስ ነው ምክንያቱም አሁን ይሄ ማስተዋቂያ ራሱ ከደረሰ ሲሳይ እሷ ላይ ይሄ ነገር ከቅርብ ጊዜ ወዲ ጀምሮ ያወያየ ነው አርቲስቶች ይቅርታ የሚጠይቁ ማርቲስቶች ያደረግነው ነገር ስተት ነው ብለው የሚወጡ አሉ ይቅርታ መጠይቅ አለባቸው ይለባቸው በራሱ ለውይት የሚቀርብ ነው ቦይኮት ወይ ማቀብ እየተጣለባቸው በዝቡ ማቀብ የሚጣልባቸው ያለ ምክንያት አይደለም ሀገር ቤት ያለውን ችግር ይያዩ እንዳላዩ ሆኖ ከስራቱ ጋር እጅና ጓንት ሆኖ በድግሶች ላይ በገንዘቡን ብቻ እየተመረከቱ የህዝብን በደል ጀርባ ሰጥቷል በሚል ነው ይሄ እንጀራችን ነው የሚለው ነገር ርቀቱ እስከ ምን ድረስ ነው የሚለው ነገር ይነሳል እንደው አንድ አንድ የተባሉትን ነገር ካለው ሀቀ ጋር እነዚህ አርቲስቶች እንግዲህ የሊና ሰዎች ከሆኑ የትኛውንም ገንዘብ ቢሰጥ የትኛውም እንጀራም ቢሆን በተወሰነ ደረጃ ቆመ ብሎ ራሳቸው መጠየቅ ያለባቸው የተጋነነ ስለሆነብይ ነው በተወሰነ ደረቀት ሊሄዱ ይችላሉ እንደዚህ ግን አይን ያወጣ ሽንገላው ውስጥ ሲገቡ ግን ትንሽ ቆመ ብሎ ማሰብ ያለባቸው ይመስለኛል ምክንያቱም የህزب ፊት የሚገርፋቸው ናቸው ፊል ለፊት ያሉ ናቸው አርቲስት ሲባል የህزب ነው የሚባለውም ነገር ይመጣል ከዚህ አንጻር የተወሰነ ነገር ነው ለራሳቸው ክብር ህزبውን ይተውት ሰው በመሆናቸው ብቻ ለራሳቸው ክብር ሲሉ እንደ መቶ ያለባቸው ነገር አለ ብዬ ነው ማምኑ እንደ አንድ አንድ ነገሮችን ያውን ያለውን ተካፍሎ የሚያቀምሳባት ሲል ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ አረብ ሀገር የሚሰደዱ ሴቶች አብዛኞቹ እቤት ውስጥ ተቆራምደው ቁጭ ያሉ ነገር ግን እናትና አባታቸው እቤት ውስጥ ተቆራምደው ከመቀመጡ ተበድሮም ተለቅተው እቁብም ገብተው ልጆቻቸውን ቤትም ካላቸው አሲዘው አንዳንዶቹ እንደም ሸጠው ይመልሳሉ ብለው የሚልኳቸው ናቸው የሚያቀምሱት ስላጡ ማለት ነው ስለዚህ እንድንዚህ አይነት ቤተሰብ አሁን ይሄን አርቲስት ሲሰማ ምንድን ነው የሚለው በዚያ የሚደርስባችሁን እንግሊት ከመንሰማ ኑስቲ ባይነስ ጋር እንገናኝ ይሄ አርቲስት ሲናገር ወይ ምች አርቲስት ወይ ተዋናይ ስትናገር ቆሼ ያለው ነገር ለምን እንደሆነ ማስተዋውሱት ባይነስ ጋር የሚታዩ በቅርብ ርቀት ችግራቸውን የሚያዩት 
ብዙ ምርቀት እኮ ሳይከል ማለት ነው ዛው ታንቲም እንዲሰበሰብ አላደረጉ ሌላው ከርቶ የተሰበሰቡም ገንዘብ እስካሁን እንዳል ተሰጠና አንድ ዘመቻም ተጀምሮ ነበር በማብራሪያ ሜትሮች ላይ ገንዘቡ ይትገባ የሚባል ቆሽ ያሉት አፍንጫቸው ስለ ያሉትን ችግር ማየት ያልቻሉ አርቀው ከሚዲትራኒያን ባህር ባሻገር ሳውዲ አረቢያ ስላሉት ኢትዮጵያ ለምን ደንው መቆርቆር ይፈልጉት ይሄ የዋት አጀንዳ ስለሆነ ይሄም ነገር ይነሳል ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ሆነ የተፈጠረች ሀገር ናት ይላል አንዱ ተዋናይ ደግሞ ኡነት ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ የተፈጠረች ነች አሁን ባውን ሰዓት ኢትዮጵያ ያን የኛ ሀገር ነው ብለው እየኑሩ ነው ያሉት ኢትዮጵያን ስንተኛ ዜጋ ናቸው ለሞሉ እንዶ ከቻይና ከቻይና ያን ከሳውዲ አረቢያ ተወላጆች ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያ ያን ከነሱ የተሻለ መብት አላቸው ቻይና ኮ ባውን ሰዓት አንድ ቻይና ካምባኒ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያን የሚያስርበት ስርቤት አለ ይሄን በተደጋጋሚ መንሰማ ነው ሳውዲ አረቢያ በ ጋምቤላ ይወሰዱት መሬት ኢትዮጵያ ጋምቤላ ተወላጆችን አፈናግለው ነው በስደት ኬንያም የትም ገብተዋል አሁን ቤተሰብ ተበታት ነው እነዚህ ኢትዮጵያውያን አይደሉም ለኢትዮጵያን የተፈጠረች ሆነ እነዚህ ኢትዮጵያውያን ከመሬታቸው ያለ ምንም መፈናቀል አልነበረባቸው እንዲ አይነቱ ሽንገላ ውስጥ መግባት አልነበረባቸውም ነው ከዚህ በፊትም ያላቸውን ትራክ ሪከርድ ማየት እንችላለን ለምሳሌ በስመት ቀስም ካስፈለገ ተዋናይት ሙላለም ሻማለ ልደት ብላ ከ5 6 አመት በፊት ይመስለኛል 2003 ላይ ነው 2003 ላይ ሳመጣው ሻማለ ልደት ነው ከዚህ በኋላ ሻማ ለልደት ነው የሚባል ይሄ እንግዲህ ህዝብ ፊት ቃል ይገባቸውናል መንግስት በሷ በኩል ፕሮግራሙን እንዲሰራ ጨለት አድርጎ ሊሆን ይችላል ግን እሷ ይሄን አመናበት ገብታለች እሷን አመኖ ብዙ ሰው ኡነትም ሻማ ለልደት ብቻ ሲተብክ ነበር እስካሁንም ግን ከሻማ አልተላቀቀም እንዲህ አይነቱ ነገር ሁሉ ጊዜ እየተሸነገለ እስከመጨ ይዘልቃሉ ነው እኔ ጥያቄ አሁን ቀደም ሲል እንጀራቾ ሊሆን ይችላል ያልከውን ነገር ትንሽ ሐሳብን ለሞግት ብዬ ነው እንጀራችን ብለው እስከት ጥግ ነው የሚሉት በሰው ህይወት መጫወት አይሆንም ወይ የቆሽውን ጉዳይ ቀደም አንስቻለሁ ያባይ ግድብ ሲሆን የመንግስት ፕሮግራም ሲሆን ቀድሞ ነው የሚሰለፉት ያቱም እንደዚህ ነው ይና የቀብር ስነ ስርዓት ጨምሮ እንዲ አይነት አርቲስቶች ይሄንን ሞራል ያጡ እስከመጨ ነው መንግስት ዘላለምው ያደረለም አሁን እንግዲህ የደረጃ ጉዳይ ነው ምን እንደልከው ነው ምንም የአርቲስቶቹ እንግዲህ ለራስም ካለ ክብር ነው ሁሉ ጊዜ ወጣ አደባባይ ላይ የማይተገበር ነገር ወይ ደግሞ ከዚህ ጋር የሚያጋጭ ነገር በተናገርኩ ቁጥር ዋጋውን ኮዛው ነው የሚከፍሉት ምንም እኮ ጥያቄ የለም ዛሬ በተለየ መንገድ አገር ቤት ብቻ አይደለም አገር ቤት ባለ ስልጣናቱ ዘፈላጭ ቆራጭ ሆኖ ሰዎች ከኢትዮጵያ ውጭ የሚረቁጥበት ምድርስ ከቸግራቸው ያለው ነገር የታየ ነው ይሄ ነገር በሌሎች ፓርቲስቶቹም ላይ ተግባራ የሆነ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው ሰለ የተቆጣ ያቆረፈ አገር ቤት ያለው በደለ ያንገሸገሸው ያንን حزب እንዴት ለካሶ የሚል ክፍል ቤትኛው የሚያለም ክፍል አለና በዛ በኩል አርቲስቶቹ ላይ ያለው ነገር እየታየ ነው ግን አንድ አንድም ደግሞ ደረጃ መውጣት አለበት ዝም ብሎ አሁን በተራ ነገር ላይ ሁሉ የተሳተፈው ሁሉ እኩል መፈረጁም ደግሞ የተገቢ ነው በእያላምንም ምንድነው አሁን እዚህ ማስተዋቂያ ላይ እኔ ለራሳቸው ተመተው ነው አሁን እዛ ላይ መጥቶ ወንድም ጋሼ ይጠብቀ ሃል እናምን ወንድም ጋሼ እንደማይጠብቀው ያቃል ግን አንዳንዶቹ መንግስት ተቀጣሪ ሆኖ አሉ እንግዲህ መንግስት ተቀጣሪዎቹን በተለየ ሁኔታ ለእና የምንችልበት ሁኔታ አለ ከዛው እጪ ደግሞ ለቢዝነስ የሚሰሩ ሰዎች አሉ አንዳንዶቹ መስመራቸው በደም ባስመሩ ያለፉ ሰዎች አሉ ከነሱ ጋር ሌላ ንግግር ያለም አይመስለኝም ሌላው አርቲስቶቹ አንዳንድ የገንዘብ ቸግርም አሉ እነት ለማናገር እንደሆነ እነዚህ ነገሮች ግን ምን እንደሆነ እንት እንደበለ ማምለጫ ይሆኑ ማምለጫ ማለትም አይ ለምን ለምን እንደነው ከንተናም ምን ኡነት መስሎ የማይሰዋል እኮ በጣም የሚገርም እኮ ነው ለይ አርቲስቶች ብቻ ያልኮ ነገር አይደለ ይሄ ጥጦው ለሚጠባጻን የቀረበ ነው የሚመስለው አሁን የቀረበው ማስተዋቂያ ማለት ነው እንኳን እንኳን ውጥብልን ተብላቹ ድሮ ሚቆጨን ነበር ተብለ ስትነገር በጎን 45000 ሰራተኞችን ለሳቾ የተጠቀሙት ነው አታይ ለማርያም ለግርድና እየተዋወሉ ነው ያሉት በጎን ማለት ነው ይቆጨን ነበር ለምን እንደው አሁን እነዚህ አርቲስቶች የትም ሄድ የለባቸው እዛው አዲስ አበባ እዛው ኢሚግሬሽን ፓስፖርት የሚሰጥበት ሄደው ሰልፉን ማየት አለባቸው እኮ ከዛ ከሳውዲ አረቢያ እንዲመጡ ኑልን የሚሏቸውን ትተው ሄደው ዛ ኢሚግሬሽን መስራ ቤት ቢሄዱ ሰልፉ ተጠማዞ በጣም ብዙ ኪሎ ሜትሮችን ሄዱ ሴቶች ከተለያዩ ከገጠሩ ኢትዮጵያ የመጡ ሴቶችን ያያሉ እነዚህ ሴቶች እኮ እየሰሙ ነው በሳውዲ አረቢያ ያለው ነገር እያዩ ነው ነገር ግን ከሀገር ለምን እንደው ለመውጣት በዚህ መልኩ ይፈልጉት ለምን ነው እነሱን አጥቶ የሚሉት አንዳንድ ጊዜ ህዋት የዘመቻ ስራ ይሰራል ባለፈው ታስተውሳል የሳውዲው 
ያ መከራ በመጣብን ጊዜ ፊልም ሁሉ ተዘጋጀ በሚሊየን በሚሊየን ማደራሽ የስደት አስከፊነት ተነገረ ነገር ግን ስደት አልቆመ ለምን እንደኛ አልቆመ አሁን እኮ ከአዲስ አበባ እስከ ደቡብ አፍሪካ ከደቡብ አፍሪካ እስከ የመን ሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያውያን ውርደት ነው የምትሰማው እንዶም ስደቱ እየጨመረ ነው የሚመጣው አነጋግረናቸው አልሰሞኑ ነው ወደ ላይ የሚያው መጣበታለን ብዬ ነው ሳውዲ አረቢያ ያሉትን ኢትዮጵያውያን አነጋግረናል የእንዶም አንድ ኢትዮጵያዊ ነገልጽልኝን ቃል በቃል ነው መነግረ የፌደራል ፖሊስ ከፌደራል ፖሊስ ዱላ የሳውዲ ፖሊስ ይሻለኛል ነው ያለው በዚህ ደረጃ ነው ሰው ተማሩ የሚገኝ ወደ አገር ቤት መመለስ ፈጽሞ የሚፈልጉ አይደል ነው ይሄ ለምን ሆነ ብሎ ማጠን ሲገባ አቶ አይለማርያም አሁን በቅርቡ በሰጡት ቃል መጠይቅ ያላከኩት በደላላ ላይ ለምን እንደው በደላላ ላይ ሚላከከው ይሄ ደላላ ውጤት ነው ደላላ አይደለም ሀገር ውስጥ ያለውን ግፍና መከራ በመሸሽ ነው ሁሉ ነገር የኢኮኖሚውን በለው የፖለቲካም ስደተኛ ተመሳሳይ ነው ሀገሪቱ ውስጥ ካለው ዓለም መመሸት ጋር በተያያዘ ነው በመሆኑም አንታውን የምታቀርባቸው መከራከሪያዎች እስከመቼ እንቀበላቸው ህዝብ ይያለቀ ነው እየሰማን ነው አሁን እንግዲህ የመከራከሪያውን ትን የደረጃ ጉዳይ ነው አሁን አርቲስቶቹ ምናልባት ራሳቸው ራሳቸው ማዋረድ ራሳቸው እንዶ ሲያልፉ ሲያገድሙ በሚሄዱበት መንገድ ሁሉ ምናልባት ልጆች ቢያዋቸው ምናምን ምን ይሏቸዋል ነው ራሱ ትንሽ እንትን ይለኛል እንዲህ አይነት ማስተዋቂያ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ተጨባጭ ሁኔታ በማይመጥን ብቻ ሳይሆን እንዶ ላቅማዳም ይደረሰን ሰው በዛ አይነት ተራ ማስተዋቂያ ጥሪ ማድረግ እኔ ምናልባት እንዶ አንዳንዶቹ አርቲስቶቹን ሳይ እንዶ በሌላ ነገር ይታሙ እንደሆነ እንጂ እንዲህ አይነት ነገር ሲጽፍ ወይ የሆነ ኢትዮጵያ ሰው ወይ ባዲን ሰው ጽፎላቸው ካሉ እንዲህ አይነት የደከመ ነገር ይጽፋሉ ብዬ ማስባቸው ሰዎች አሉ ይሄንን እንትን ይጻፉት ወይ እነሱ ይጻፉት ነገር አሻሽሎላቸዋል ማለት ነው በእን ወደ እነሱ ወደ ህዋሃቶች ደረጃ ወርደውላቸው ካሉ ሆነ እንዲህ አይነት ዝቅ ያለ ነው ወረደ ነገር እንትማድረጉ ለነሱ ግምት ውስጥ ከመጣን በስተቀር የተሰደዱትን የማያሳምንም የሚሰማውንም ሰው አይመጥንም በብዙ መልኩ ዝም ብሎ ይባከነ ነገር ነው ከተከፈላቸውም ለኪሳቸው ጥሩ ነገር አግኝተዋል ከዛው እጭ ግን ማንም ያተረፈበት ነገር ያለ ይመስለኝም ሌላው አሁንም ለአርቲስቶቹ እንግዲህ ይሄ ምንድነው አንድ አንዴ ተዘግቶ የሚኖር ነገር አለ አርቲስቶቹ ሰው በብዙ ነው ትልልቅ በመትላቸውም ብዙ ጊዜ ነው መንጠቅሰው አይሌን ነው አይሌ ሁሉ የማነጻጸረው ነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ብቻ የሚያምስ ኪ መስለን ድረስ ነውና ኢትዮጵያን ኪሰክላታል ዓለም ዞር ላይ ይሉናል ስለ ዓለም የሚናገረው ግን ዓለም እንደማያቀን ልክ እንደ ያነ ነገር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መናው አርቲስቶቹንም በተመለከተ ይሄ ፎክ ማም ተሰርቶ አይተው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አቶ መለስ መተው ዓለም የሚቀናበን ሆነናል ሲሉ አይቶ አቶ አይለማርያም ምን ያንን ተቀበለው ሲያስተጋቡ ኡነትን የተለወጥን ያደገን የተመለደገን አድርገው የሚመለከቱ አሉ የቅርብ ጊዜ ከስተት ራሱ ማድረግ ብቻል ለቆሮሚያና አማራ ላይ አመጾ ተነስቶ ሁሉ ነገር ከተከታተለ በኋላ ነገሮች በኃይል እያስቆሙ ያለበት ሰዓት ኢትዮጵያ ህዝብ ትልቅ ተስፋ ውስጥ እንዳለ መጥቶ ተደራጅተው አቶ ሲዩም መስፈን አቶ በረከት ስሞን አቶ አባዱላ ገመዳም አቶ ካሱ ዶክተር ካሱ ኢላላ መጥቶና በቃ ኢትዮጵያ ትልቅ ተአምር እንዳየሽ ነው የሚሰብኩት አሁን ከዛው ውስጥ በጣም በዳታ አይመጡት አቶ በረከት ናቸው ድርግ ሲወርቅ ኢትዮጵያ ውስጥ አማካይር ሜታሪ 45 ነበር ዛሬ ግን የኛ መንግስት ባደረገው ትልቅ ጥረት አማካይር ሜታሪ ኢትዮጵያም 62 ደል ደርሶ አለ ለማክሰው ወይ ደግሞ ነገሮችን ለማይሰው ነጥም ይሄ ነገር ግፋቢል ምንድነው ይዋሻሉ ነው ማምናቸው ሰው ሁሌ ማምናቸው የሚያምናቸው ሰዎች ደግሞ ሁሌ የሚያምናቸው ግን መhall ላይ ሆኖ ሚዛን ላይ ሆኖ ለማየት የሚሞክረው ሰው በዚህ ደረጃ አለማቀፍ ዳታ ሊዋሻሉ ለማምን ግን አልዋሹ ያልገባቸው ነገር ወይ ደግሞ ሰው ያይገባውን ብሎም ነው ማወናበሪ ሄዱበት መንገድ ዓለም አቀፍ ሁኔታ በብዙ መልኩ ስለተቆየረ በአለም ሀገሮች ከአለም ሀገሮች ብንትን ብንል ወደ 155 የሚሆኑ ሀገሮች አማካይ ህልሜ ጣሪያ ከ70 በላይ ሄዷል ወደ 50 የሚሆኑ ሀገሮች ከ80 በላይ ነው ኢትዮጵያ ጋር ስትመጣ ከአለም 193ኛ ነች በአማካይ ህልሜ ጣሪያ ከኤርትራ ታንሳለች የኢትዮጵያ 62 ነው የኤርትራ 64 ነው እነሱ ማለም እዚያ እዚያ ካቢ ነው ያሉት ዓለም ጠቅላላ ዓለም አቀፍ ደረጃ በሚደረገው ድጋፍም እርዳታም ዓለም ተለውጧል ኢትዮጵያ ብቻ ነው አይደለች እንደውም ከነኬንያ በርቀት ላይ ነው ያለችው ስለዚህ በዓለም አቀፍ ሁኔታዎች መለወጥ የተከሰተው ነገር የነሱ ግኝት አድርገው ያስቀምጡታል ዛሬ 
40 ምናም ይባል አማካኝ ጣሪያ አይደለም መብጨረሹ አቻር ነች እሱ እንኳን 50 በላይ ነች ምናልባት ሲሳይ ብዙ ጊዜ ይሁት ባልስልጣናት ራሳቸውን ከዘመኑ ጋር ወይም አሁን ካለው ሁኔታ ጋር ሳይሆን ካለፉ ስራት ጋር ያወዳደሩ ሜዳቸውን ብዙ ጊዜ የሚገርመውና የየለም እንኳን በቃ 40 ምናም ይባል ነገር አማካኝ ጣሪያ አይደለም በቃ ዓለም አማቀፉ ሁኔታው ተለውጦ ዓለም ወደ አንድ ጎራ መሄዱም ነገር ድህነትን ለማቀረፍ አለማቀፉ ማብረሰብ ለጋሾቹ በሚያደርጉ ድጋፍ እና አርዳታ ሚሊኔም ወይ ዴቨሎፕመንት ግብ ተብሎ በዚህ በጤናውም በሁሉም መስክ ከፍተኛ አርዳታ እየፈሰሰ ነው ከዛ ጋር ተያይዘው ሁሉም ጋር መሰረት ይለውጣል ስለዚህ እንደውም ኢትዮጵያ በመታገኘው በመታፍሶ መጣን አለህደችም ማንንም ሰው ሌተስት ዳታው ማየት ይችላል ከኤርትራ በታች ነች በማማከል በጣሪያ ኢትዮጵያ ያለችው አቶ በረከት ግን ልክ ተአምር እነሱ እንደሰጡ አደረገው ተናገሩ ሌላው በወየ በዚህ በትፒኤልኤፍ ደጋፊ ድረገጾች ላይ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ፓስፖርት ያዘ በአለም ላይ 30 ምናምን ሀገር ይዞራል ብለው አንድ ወቅት ትልቅ ዜና አደረጉት የሶማሊያን ፓስፖርት ያዘ በአለም ላይ 30 ምናምን አካባቢ ሀገር ይሄዳል የመጨረሻ ትንሽ ሀገር ነው 30 ሀገር ይሄዳል አንድ አንድ ሀገሮች እርሱ ፓስፖርት ማይጠይቁ ቪዛ ማይጠይቁ ሀገሮች አሉ በኬንያ ፓስፖርት 70 ምናምን ሀገር ይሄዳል በታንዛኒያ ፓስፖርት ወደ 68 ሀገር ይሄዳል ይሄና ያቁ እነሱ በጻያለ ስላሴ ዘመን ጀርመን ሀገር ያለ ቪዛ በኢትዮጵያ ፓስፖርት የምትገባ ይገባ ነበር ከዛ መተን መተን ዛሬ ከሶማሊያ ከኢራቅ ጋር ነው በተመሳሳይ ደረጃ ላይ 37 ምናምን ያኛ ላይ ያለ ነው 37 ምናምን ሀገር ምንም በስገባ ማትወዳቸው ሀገሮች ለማንንም በራቸውን ከፍት የሚያደርጉ ሀገሮች አሉ ስለዚህ እነዛ ጋር ነው እና እንደ አይነት በተዛባ ዳታ ይሄን ቁጭ ብሎ ቤቱ የሚሰማ ሰው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ብቻ የማይ ሰው ከዛ በኋላ ይሄ ነገር ኡነት አድርጎ ይቀበለው አሉ ኡነት ምን ሰዎች እያሳደጉ ነው ዘረኞች ቢሆኑም ምናምን ቢሆኑም ይላል ዘረኝነት ብቻ አይደለም በንቁርና ጭምር ነው ከአለም ጠርዝ ያስቀመጡ መሆኑን ሰው ግራ ቀኝ ማየት ያለበት ከዚህ እስካሉጣም ድረስ በንቁርና ሀገር አይደለም ወጥም በንቁርና ወደፊት አንራመድ ወደፊት ባልተራመድን ቁጥር መሰደዱ መራቆቱ ይቀጥላል ስለዚህ አማኖት አባቶቹም አርቲስቶቹም ሌላ ሐላፊነት የሚሰማውም ዜጋ መስራት ያለበት እዚ ላይ ነው ማለት አይደለም እዚው የሳውዲ ጉዳይ ላይ ነው ቆይና እንግዲህ ያንሳ ነው አርቲስቶቹ ነገር ነው መነሻችንም የሆነው በዚ ላይ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ይሄ ቪዲዮ ከቀረ በኋላ እናልባትም በሰፊው ሰው ገብቶ አስተያየት የሰጠበት እሱንም ለመመልከት ሞክረ ነበር በተለይ ሳውዲ አረቢያ የሚኖሩ ባሁን ሰዓት በችግር ውስጥ ያሉት ይሄ ሽንገላ በጣም አስቆጥቷቸው በብዛት እየገቡ ነው ቁጣቸውን እየገለጹ ያሉት እንደውም አንዲት ድምጻዊት ማንና ሊቦሽ ዲቦንም ሙዚቃ አስተዋወሱ አሉ ካላቱ ካልተቸገሩ ማን ይጣላል መኖር በአገሩ የሚል ነገር አንስቷል ማንንም ሰው ሀገሩ መኖር አይጣላም እኛ ማሁን እንደዚህ سنል በውጭ ሀገር መኖር ድሎት ነው ወይም ደግሞ ይመቻል ተብሎ አይደለም ማንንም ሰው ከሀገሩ ውጪ መኖር የሚመች እንዳልሆነ ይታወቃል ሁላችንም ባራቱ ማዘናት የሚገኙ ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችንም በኩል የሚያይ ስርዓት ዲሞክራሲ ቢኖር በኢኮኖሚ በሁሉም እኩልነት ቢኖር ኖሮ ማንንም በስደት ይወት የስደት ይወት የሚመርጥ ይለም ስለዚህ እነዚህ አርቲስቶች ይሄንን የማገናዘብ ቢያንስ ከማንበብም ከምንም ውጪ እድሜ ራሱ ትምርት ቤት ነው ሽበት ማብቀል ቀላል ነገር አይደለም በእድሜ ጸጋ ነው የፈጣሪም ጸጋ ነውና እንደዚህ አይነት እድሜ ላይ ደረሱ ሰዎች ይሄን ማገናዘብ ያቀጣጫል ማለት በጣም በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው እንግዲህ ወደ ሳውዲ አረቢያ ጎዳሉት ኢትዮጵያን እንመለስና አሁን ያለው ችግር ምንድነው የሳውዲ መንግስት የመረታዋጅ ሰጥቷቸዋል ያን ዶር ጊዜ ጊዜ ገደብ ሰጥቷቸዋል በዚህ ያን ዶር ጊዜ ውስጥ አገር ለቃጩ ውጡ የሚለው በነገራችን ላይ ሳውዲ አረቢያ ከመኖሩ የውጪ ዜጎች አብዛኞቹ ኢትዮጵያ ናቸው አሁን ባለው ዳታ ግርድፍ ዳታ ከ700000 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ይኖራሉ ነው የሚባለው ከነዚህ ውስጥ አብዛኞቹ ህገወጥ ናቸው በገ መንገድ የሚኖሩ አይደሉም ነገር ግን ልጆች ወልደው እዛ ብዙ አመታትን ይቆዩ ናቸው እነዚህ አሁን ያን ዶር ጊዜ ገደብ ተሰጥቷቸዋል የመንግስታቸው ወይም ባሲ የጉዞ ሰነድ አዘጋጅቶላቸው ወደ አገራቸው መመለስ አለበት አብዛኞቹ ሀገራት ፊሊፒንስ ሱዳን ሌሎችም ሀገራት አውሮፕላን አዘጋጅተው ከቀረጥ ነፃ እቃዎቻቸውን ይዘው እንዲገቡ ፍቃድ ሰጥቷቸው በዚህ መልኩ እየወጡ ነው ያሉት የኢትዮጵያን ግን ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው ያሉት ኢትዮጵያን ወደ ሀገራቸው መመለስ ካለባቸው ሊመለሱ ይችላሉ የትኛውም ችግር ቆነ ውጡ ከተባሉ ምንም ማድረግ አይችሉም ነገር ግን የሀገራቸው መንግስት ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሞ ያውሮፕላን ቲኬት በጥፍ እንዲጨምር አድርጓል ምን ማለት ነው 
የዲኤንኤ ምርመራም ይባል ነገር አለ እዛ ይወለዱ ሳውዲ አረቢያ እንዲቀሩ አይደል ሞዴል ኢትዮጵያ እንዲመለሱ የዲኤንኤ ምርመራ ተብለው ለዛ የሚያወጡቶቺ ሂደቱ በጣም የተስተጓጎለ ሂደት ነው ያለው በዛ ምክንያት እየተንገላቱ ነው ያሉት ኢትዮጵያን በደለላ በደላሎች እየተበዘበዙ ነው ያሉት እንግዲህ እናትና ልጅ የተለዩበት ሁኔታ ተፈጥሯል ደላሎች ልጆቻቸው ለብቻ ይልካሉ እናቶቻቸውና አባቶቻቸው ደግሞ ለብቻ በሌላ አውሮፕላን ይልካሉ እንዲህ አይነት ቤተሰብ ተነጣጥሎ ልጆች ከቤተሰቦቻቸው ጋር ተነጣጥሎ የሚሉበት ሁኔታ ላይ ተፈጠረው ይሄም ከመንግስት አሁን ካለው ስልጣን ላይ ካለው መንግስት ለዜጎቹ ትኩረት ከመጣጥ የመጣ እንደሆነ መገንዘብ እንችላለን ቀደም ዝይ ለከረጥ እንጉዳን ሲችላሉ የሱዳን መንግስት በራሱ መኪና ጨምር ካላችሁ ይዛችሁ ጉቡን ያሉ በነጻ ያለ ከረጥ ማለት ነው ኢትዮጵያን ግን ለትንሽ ቃ አንዱ አሁን ያነጋገርናት ኢትዮጵያዊት 28000 ብር ተጠይቀ ያለው አለች እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ለመክበር ያሰበ መንግስት ነው የሚል ጥያቄ ለታንሳት ይችላል ትልቁና ባንክሮ መታየት ያለበት ጉዳይ ደግሞ ኤምባሲው ለትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ካልሆነ በስተቀር ቀልጣፋ አገልግሎት አይሰጥም የሚል ነገር በአብዛኛው ሳውዲ አረቢያ በሚኖር ኢትዮጵያ እየተነሳ ነው ያለው የጉዳይ መነጋገራችን ላይ አዲስ አለም በተለያዩ ኤምባሲዎችም ተመሳሳይ ቅሬት አለ ኤምባሲዎች አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ማለት የሚከብዱ ያንድ አክባቢ ተወላጆች ከላይ እስከ ታች የተቆጣጠሩበት ቋንቋው ትግርኛ አንዲት እንደሚያነጋገርናት የፖለቲካ ወቀቱ ላይ ኖራት ይችላል ዝም ብላ ከአገር ወጣ የደሽ ነው የሚመስለኝ ነገር ግን ያያየችው ነው ወነተኛ ስሜቷን ይገልጻችልን በትግርኛ ካለው ነበስተቀር ቀልጣፋ አገልግሎት ማግኘት አልቻልንም ትግርኛ ለመቻላችን ወርቶናል አይነት ነገር ነው ነገረችንና እንዲ አይነት መንግስት ነው ባሁን ሰዓት አርቲስቶችን ሰብስበው ነው ወደ ሀገራችን ተመጣላችሁ ብለን ሰማይ ሰባዩን ያያየን አፍቀናችኋል አይነት ማስተዋቂያ የሚያስነግረው እንዲ አይነት ዜጎቹን እንኳን በአግባቡ ከሳውዲ አረቢያ ማውጣት ያልቻለ እጥፍ ገንዘብ ጨምሮ ገንዘብ የላቸውም በነገራችን ላይ ባሁን ሰዓት እንደውም ጥሪ ያደረጉ ነው ያሉት በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያውያን አይነና ጆራችን ወደ ሳውዲ አረቢያ ምክንያቱም ያ አይነት መሰል አደጋ ዳግም ሊመጣ ይችላል የሚል ስጋት ነው ያለን የአውሮፕላን ቲኬት ጨምሮባቸዋል የሚከፍሉት ገንዘብ የላቸውም ተንገላተው ነው ያሉት ኢትዮጵያንና በዚህ ሁኔታ ላይ ነው እንዲ አይነት ማስተዋቂያዎች እየተሰሩ የምናየውና ለኢትዮጵያን مدرس ይገባናል ዳግም ኢትዮጵያ ተዋርዳ ለናይ ነው ከፍተኛ ቢራይ ውርደት ነው ባለፈው ቀመስነው ያ ቢራይ ውርደት አሁንም እንዳግም ሊመጣ የሚችልበት እድሉ ሰፊ ነውና እዚ ላይ ልንሰራበት ይገባል ነው የሚል አው እንግዲህ ጊዜውም እየሄደ ነው እናልባት ኮሪያ እንደሰ ጊዜ ላይ ቀርው ምን እንደሚከተል ማንንም እርግጠኛ አይደለም አሳሳቡኝ አሳሳቡኝ ሁኔታ ነው ያለው ያው ሲሰም እናልባት ከዚህ ጋር በተያዘ እዛ ያሉት ሳውዲ ሚኖር ኢትዮጵያውያን ስለ መንግስት ያላቸውን ስሜት ነው ሰብሰባ ጠርተው ነበር ኢትዮጵያውያን ሰብሰባው በተቋም ሆነ ተበተነው ቪዲዮውን መመልከት እንችላለን ከዚህ በተጨማሪ በኤምባሲ አክባቢ ሰልፍም ተደርጓል እንግዲህ ጉዳዩ የኢኮኖሚ ጉዳይ ሆነ ከፖለቲካ ጋር ያልተያዘ ሆነ እነዚህ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው ኑጅ የተባሉ ነገ ግን እዛው ሳደረበው ሰልፍ በሚከለከለበት ሀገር ውስጥ ያደረጉትን ተቋም ወ ሰልፍ መመልከት እንችላለን መንግስትን ነው የሚቃወሙት አሁን በስልጣን ላይ ነውና እሱን ተመልከተን እንመለስ
እንግዲህ እንደልከው ነው መሳያው ስለ ያለው ነገር ከዚህ ሲሄዱ የሚያቁታል ከዛ ደሞ ጦ ሲባሉ እዚህ ምን እንደሚገጥማቸው ይገምታሉ ይገምታሉ ብቻ ሳይሆን በልገጠኝነት የሚያምናሉ ምን እንደሚጨብያው ምን እንደሚገጥማቸው እዚ እንግዲህ መንግስ ጉዳውን ለማያዘው ያዘበት መንገድ ለምሳሌ ቢያንስ አሁን የኢትዮጵያ የየር መንገድ በዛ በኩል ድጋፍ ማድረግ ሲገባው ኦኬ በነጻ ላይ አጓጉዝ ይችላል ራሱ ኃይለኛ ብድር ያለበት አየር መንገድ ነው እናልባት የጸጉራ ሙሽ ያለ ነገር ነው ኢትዮጵያ የየር መንገድ እናልባት ያንጃበበት ካለው አደጋም እንግዲህ አሁን ይሄ ጸጉራ ሙሽ ምንድን ነው አለ ስትለው የሚጠፋው እንደዛ ነገር ነው ተለይ ከዚህ ከቻይና ጋር ያለው በታያዘ የቻይና ብድር ራሱ ኢትዮጵያ የየር መንገድ ካለው አሴት ይበልጣል እየተባለ ነው ይሄ በዳታ በእናም ያወጣ ነገር ነው ስለዚህ ብድሩን ምን ብሎ መመለስ ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ ቢያንስ በቀናሽ ካልተች ያለ ደግሞ በዋጋው ማድረክ ሲቻል ያን ሽፋ ያን ደግሞ ገንዘቦቹ ገንዘቡን ሰደተኞቹ ወይ ደግሞ ከኢትዮጵያ ወደ ኢትዮጵያ መሸፈን ስለሚቸገሩ መንግስት በተለያዩ መንገዶች ለምሳሌ ባላፍቶችን ለሃዲግ ለመርጫ ቀስቀሳ ብሎ 100 ሚሊዮን ብር አለ እንዲያወጣ ያደረገው ከሃዲግ የመርጫ ቀስቀሳ በላይ ሀገር መታ ሀገር ከሀገራቸው ተሰደው በባዳ ሀገር በስጭናቂና አስከፊው ላይታ üst የሚኖ ሰው ወገኖቻችን ለመታደግ ቢያንስ ያውሮፕላን ቲኬት ለምንት ለማለት ኢትዮጵያ üst በቂ ባላፍቶች አሉ ምንም ጥያቄ የለም ይሄ መርሻፈን የሚችሉና በዛ በዛ በኩል ቢያንስ ያውሮፕላን ቲኬት እና መሰል ነገሮች ማድረግ እየተቻለ ያና ለማድረጉ እሱ ራሱ አስገራሚ ነው እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያደርጋሉ አላቀም እና አልባት ውጭ ያለው ሰው ምን ሊያድርግ ይችላል በጣም በጣም በከፍተኛ ቁጥር ነው በ100 ሺህ የምትሽ የሚቆጠርን ሰው ለማስተባበር እንደዚህ መንግስት ኃላፊነት ያስፈልጋል መንግስት ኃይሉ ኃላፊነት ያለው ከኤምባሲው ጋር ከተገናኝነት ያለው ወገን ያ ማድረግ አለበትና አሁንም ባለው ጊዜ üst ሰዎችን አስተባብሮ ቢያንስ ያውሮፕላን ቲኬቱን እንግዲህ ኢትዮጵያ የየር መንገድ ብቻ ማመላልሶ እንዳይጨርስ ይችላል ለሌሎች የየር መንገዶችንም ምንድነው ጨምሮ ማጓጓዣውን ኢትዮጵያን መሸፈን የሚችልበት ነገር መንግስት ማድረግ ይችላል ያን በማድረግ ነው እንጂ በማስቱ ከማስተዋቂያው ይልቅ ኑ ከሚለው ይልቅ ወገኖቻችንም ይታደጋው በዚህ በዚህ በኩል ማድረጉ ነው የሚሻለው ብዬ ነው ማምነው እንግዲህ ሁኔታውን እየተከታተልን የምናቀርብ ይሆናል እዛ ያለው ኢትዮጵያውያን በአሁን ሰዓት በተለያየ መልኩ ለኢትዮጵያውያን ጥሪ ያቀረቡ ነው ያጫጫር ቪዲዮችን እየሰሩ በማብራይ መድረኮች ላይ የድጋፍ ትሪ እየጠየቁ ነው ያሉት ይሄንን ዲትን መልሷለን አብረን የምንከታተለው ይሆናል ሲሳይ ወደሚቀጥለው ርሰ ጉዳይ ነው ሊተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትን ሳይ ዳግም ብቅ ብለዋል ከመንግስት ልሳን ቆ ነው አዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር ቃል መልስ አድርገዋል በዚህ ቃል መጥቃቸው በተለይ በኤርትራ ላይ ያተኮሩበት ምን ይታ ነው ያየ ነው የኢትዮጵያና የ ኤርትራ ግኙነት ዳግም ተመልሶ ሊመጣ ይችላል የሚል ጥያቄ ነው ዋናነት የሚያተኩሩ እሳቸው አቶ ኢሳያስ አፎርቂ መንግስት ስካለ ድረስ ኢትዮጵያና ኤርትራ ዳግም ወደ ወዳጅነታቸው ይመጣሉ ብዬ አልጠብቅም የሚል ነገር አንስቷል ብዙ ነገሮችም ነው እኔ ምናልባት ወደ ኋላ ላይ ለናንሳው እንችላለን የሁሉም ችግር መነሻ ብዬ ማስበው ሀገር ውስጥ ያለው የፖለቲካ ችግር ነው የሚለው ላይ ትኩረት ሰጥልን ወይ ይበተን ይችላል ነገር ግን ኤርትራ ውስጥ ያለውን ችግር አጉልተው ኤርትራ ህዝብ ከዛ ችግር ከወጣ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወርቅ የሚመሩትን መንግስት አሶግዶ ከወጣ ወዳጅነቱ ይመለሳል የሚል ነው ነገር ሲያነሱ በዚህ በኩልስ ያለው ከጫፍ እስከ ጫፍ ኢትዮጵያን አፍኖ ያዘ መውጫ መግቢያ ያሳጣቸውን ስርዓት ወዴት አድርገው ነው ይሄንን ኤርትራ መንግስት ችግርን ብቻ አውጥተው ለሁለቱ ሀገራት ወዳጅነት ያቶ ኢሳያስ መነሳት ብለው እንደ መፍቲ ያቀረቡትና እንዴት አይወቃሉ ምጥቃቸው? አማሳ እንግዲህ ምናልባት ይሁን ሰዎች ብዙ እንደያነ ነገር ሲናገሩ ብዙ አይገርምም ምክንያቱም ሁሌ የሚያነቡት ራሳቸው ብቻቸው ብቻ ነው ሚቃኙ ዙሪያቸውን ነው ህዝብ ሲሉ ራሱ የተከራይነ ህዝብ አይደለም አይመስለኝ ራሱ በጥቅምና በገንዘብ ወይ ደግሞ ተላየ መንገድ ዙሪያቸው ያሉትን ሰዎች የበለጠ የቃኙ ካልሆነ 
እንዲያነ ነገር ይታይባቸዋል ጄራል ጻድቃን ያው ከዚህ ከዋት ክፍፍል ጋር ተያዘ እርሳቸውም ጄራል በበተከላይ ማኑትን ያው አንጃውን ወይ ደግሞ በእናቱስ እየበኩል የነበረውን ቡድን ደግፈዋል በሚል የአየር ያላዛጅነቱን ጠቅላይ ተማጆር ሽምነቱንም ያጡ ሰዎች ናቸው ከዛ በኋላ ለረጅም ጊዜ ከ በራሳቸው ተውስ ነው ቆዩት ድንገት የተከሰቱ ተብሎ ቢታመነው ወይ ደግሞ ራሳቸው የሚያረጋግጡት ምርጫ 97 ድረስ ድምጻቸውን አጥፍተው ነበር 93 ጀምሮ እስከ 97 ድረስ 97 ላይ ድምጻቸው እንዳላጠፉ ወይ ደግሞ ከበስተጀርባ እንቅስቃሴ ያደርጉ እንደነበር ራሳቸው በኋላ ያጋለጡት የኛ ጀነራል አበበ በተከላይ ማኖት ወይ ደግሞ ያየላላዛጅ የነበሩት ወራይና ነው ለሚባል አንድ በትግሬኛ መጽሔት በሰጡት ቃለ መልስ የትግራይ ህዝብ በዚህ ምርጫ 97 እንደዛ አይነት መከራ ውስጥ ሲገባ የተነበራቸው የሚል ጥያቄ ሲያነሱላቸው የተማን ነበርንም እኔ የትግራይ ህዝብ ላይ አደቃ አደቀም ተደቀመው ብለን ስላሰብን ከሄደት ወጣን ሰዎች ተደራጅተን ሁኔታውን መጣባበቅ ጀመረን ነገሮች ሲረጋጉ ተበተነን ይላሉ ነገሮች ሲረጋጉ ማለት ዋት ወንበሩን ሲያረጋግጥ አንድ 193 ሲቪሎች ተገድለው ስድስ ፖሊሶችን ጨምሮ ስድስቱ ፖሊሶች በነገራችን ላይ ሁሌም ግልጽ መሆን ያለበት ነገር ስድስቱም ፖሊሶች በመንግስት ላይ ተገደሉት ባጣሪ ኮሚሽኑ ሪፖርት ላይ የሰልፈኞች ወይ ደግሞ መንግስት ላይ የሚቃወሙ ሰዎች መሳሪያ ላይ እንዳለ እንዳል አለም ያዛቸው ለፓርላማው በቀረው ሪፖርት ላይ ተረጋግጧል ስለዚህ ግድያው የተፈጸመው መንግስት ዋናውን ግድያ 193 ሰዎችን ለመግደል ስለ ተተኮሰብኝ ተኮስኩ ለማለት የተጠቀመበት መንገድ መሆኑን ማንም ሰው ለፓርላማ በቀረበው ሪፖርት ላይ ዋናዎቹ ኮሚሽን አመሪዎች እና አቶ ፍሬዮስ ሳሙኤል እና አቶ ወልደ ሚካኤል መሸሻ ይዘወጡትም ሪፖርት ላይ ይፈረጋገጠ ነገር ነው ስለዚህ 199 ሰዎች ግድያ ተፈጽሞ 40 ሰዎች ወህኒ ተግዘው ግን ህዋት ወንበሩ ሲረጋገጥ ለነ ጀነራል አበበ በተክላይ ማኖት ለነ ጀነራል ጻድቃን ያ መረጋጋት ነው ጀነራል ጻድቃን ዛላ ይኑሩ አይኑሩ ጀነራል አበበ ይገልጹ ግን በተለያየ መንገድ ካሉ ኔታው ይተነስቱ መገመዝ ነው ይቻለው አሁን እርግጠኛ ሆነ አሉበት ማለት አንችልም ጀነራል አበበ ግን ባንደ በታቸው መስክረዋል ተሰባስበ ነበር ነው ያሉት ከሳቸው ከማንጋን ተሰባስበው እንግዲህ እንት ማለት አይቻልም ምን አልወት ነው ሰዎች ሁለቱ ከመጀመሪያው ጀምሮ ያላቸውን ቅርበት አይቶ ዛሬም ድረስ የሚያደርጉት ነገር ገምግሞ አብሮ ነበር የሚለው ነገር ይበልጥ ወደ ሁኔታ ይጣጋል ማለት ይቻላል ወደ አዲስ አበባ በተደረገው የህዋት ጉዞ ላይ ሁለቱም በሰሜን በኩል የነበረ ጦር እየመሩ ጀነራል ጻድቃን በዋናነት ያስተባበሩ አብረን ገባን ነው የሚሉት በ በእንትን በ ኮተብ የመስመር በነገራችን ላይ እንደው ማንዶ ኢንተርቪው ላይ ሲሰጡ በመቀሌ መንገድ አሉት አስመራ መንገድ የሚለው ነገር አሁን ተመጥራት ተሳልፈልጉ መሰለኛ ድሩም እናቀው አስመራ መንገድ ነው እንግዲህ እና እንደዛ ነው ያደረጉት አሁን እንግዲህ የነሱ ነገር ያው የኢትዮጵያ ቺፍ ኦፍ ስታፍ የኢትዮጵያ የራይል አዛዥ የነበሩ ሰዎች ከስልጣን ወርደው ስልጣን ላይ ሆነው ስለ ኢትዮጵያ ማሰብ እንደማይችሉ ከዋት ጋር ብቻ እንደሆነ እንት ናቸው ያ የሚያሳይ ነገር ነው አሁን ከቅርብ ጊዜ ወደ ሁኔታዎች እየገፉ እየተነከሩ ሲመጡ ሁለቱም ሰዎች ድምጻቸውን ወደ አደባባይ አውጥተው ወይ ደግሞ መጻፍ ጀመሩ በተለይ ጀነራል አበበ በትንሽ በትልቁ ስለሚጽፉ ነገሩም አንድ አንድ እንት ናቸው ብዙ ትኩረት መሳቡን እርግጠኛ አይደለም ጀነራል ጻድቃን ግን አንድ የተደራጀ ነገር ጽፎ ነበር እና ብዙ ሰዎች ትክክለት ይሳቡ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ችግር በትግርኛና በአማርኛ ወደ ሰፊ ገጽ ነው ምናልባት ካልተሳሳቱ ከ30 ገጽ በላይ ጽፎ ፍጽፈው አንድ አንድ በዚህ በተቃውሞ እንቅስቃሴ ወይ ደግሞ በአክቲቪዝም ድራይ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ሁሉ ሲነገሩን እንመርመረው ሳጭ ጻፉትን ጽፎ በማለት ለማይት የሞከሩበት ነው እዛጋ ዞሮ ዞሮ አንድ አንዶቹ እንደቀርቡት ማር አለበት የሚል ነገር ነው ማር ማሩ ይታያቸዋል ግን ራስ ስትገልጣው ሬት አለኛውም ቢሆን ግን በተቻለ መጠን ሚዛናዊ ምናምን ሆኖ ነው ጻፉት አሁን እዚህኛው ላይ ሲመጣ ያው ቱ ያኛው ጻድቃን ሄደና ደንበኛ ዋቱ ጻድቃን መጣ በእያንዳንዱ ነገር ላይ ንዴታቸውን መጣዩ ከዚህ ከአዲስ አበባ ጋር ሰጥቶት ካለ መልስ የመጀመሪያው 
በአካባቢ መከባባችን የሚለው ነገር አጽሞት ሰጥቷል በዚህ ወደው ሱዳን ጉዳይ ላይ ምን አይደለም ግብጽ ኡጋንዳን ግብጽና ኡጋንዳ እንዲሁም ሱዳን በደው ሱዳን ጉዳይ ላይ ዋና ተዋናዮች ናቸው የሚል ነገር አንስቷል በዚህ በጅቡቲ በኩል ላይ ፈረንሳይ ጅቡቲ ፈረንሳይ አሜሪካና ቻይና ዋና ተዋናይ መሆናቸውን ጠቅሰዋል በኤርትራ ጉዳይ ላይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ሳውዲ አረቢያና ግብጽ ወታደራዊ ሰፈር አላችሁ ይባላል ያለ የሚል ነገር አንስተው ግብ ኤርትራ አሁን ኢኮኖሚ ተጠቃሚ ሆነ አለች ያም ኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ጡንቻ ይሰጣት መስሎ ይሰማታል ለሚሉት እቺ ወደም በጠንቃቄ ተናግሯት ነገር ነው ጡንቻ አፈርጥመዋል ቢሉ አደገኛ ነገር ነው ግን ያለውን ነገር ያው ከደገፏቸው ይሰማቸዋል ሳይሆን ድጋፉ ካለ ለምን ደሞ አጡንቻቸው ማይፈረጥመው እና በደንብ በኤርትራ በኩል ስለዛ እንዳላባቸው ይገልጻሉ በሌላ በኩል ከሶማሊያ ጋር ያለው ነገር ማንሳት አልፈልጉም በዚህ በሶማሊያ በደቡብ ሶማሊያ ሶማሊያ ወደሞ ቀመጫውን ቆሞ ቃልሽ ባደረገ ወአና ሶማሊያ ላይ አዲስ የመጥቶት መሪ ፎርማጆ መምጣታቸው እንደገናም የአሜሪካው መርጫ መካሄዱና የትራም ኮር ስልጣን መምጣት የኢትዮጵያ ሚና በሶማሊያ ውስጥ ከስሟል ሊባል በሚችል በደረጃ እየቀነሰ መጥቷል ይሄ ግልጽ ነው ከሶማሌ ላንድ ጋር ያለው ነገር ላይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት እዛ ገብታ ወታደራዊ በዚህ ያቋቋማች ነው እንደገና ደግሞ ዱባይ ወልድ ፖርት የሚባለው ዱባይ ፖርት ወልድ የሚባለው ወደሙን ልክ እንደ ጅቡቲ ወደ ማስተዳደር እየሄደ ነው ስለዚህ በአካባቢው ላይ ቢናቸው ዜሮ እየገባ መምጣቱን በደንብ ያስተዋሉት ነው ይሄ ጀነራል ጻድቃን ያሳሰባቸዋል ከዚህ ይሄ ሁሉ ሆነ አሁን ለህዋት ወይ ደሞ ስልጣን ያለው ልውውድን አደጋ ነው ብለው ደጋግሞ የሚያነሱት የኤርትራ መንግስት በተለይም ፕሬዝዳንት ይዛያስ ነው እርሳቸው ስልጣን ላይስካሉ ድረስ የሁለቱ ሀገራት ወዳጅነት ይላሉ ሁለቱ ሀገራት ወዳጅነት የፖለቲካ ቋንቋ ነው የህዋት ወዳጅነት ብለን ልንገልጸው መንችልበት ነገር ነው ምክንያቱም ሁለቱ ሀገራት የሚል ነገር ሊሰራ ይችላል ለምን ዘም ሆነው ከኤርትራ ጋር ሆነው ይሄን መንግስት ወይ ደግሞ ስልጣን ያለው መንግስት የሚያውጉት ኢትዮጵያ ማሽ ናቸው ስለዚህ ለኢትዮጵያ ወዳጅነት ማውራት አንችልም ቦዲያ በኩል ያሉት የኢትዮጵያን መንግስት ሚቃወሙ እንደ አርበኞች ግን ወሰባት አሉ ቦዲ በኩል ደግሞ ሆዋት አለ ስለዚህ የኢትዮጵያን ህዝብ የትኛው ይፈልጋል የኢትዮጵያ ህዝብ ይወሰናል ስለዚህ አሁን ጨዋታው የህዋት ልውና የኤርትራ መንግስት ወይ ደግሞ ፕሬዝዳንት ይሳያስ ከስልጣን ከተወገዱ ብቻ ነው የሚል መደምደም ላይ ደርሰዋል ያ ነገር እንደገና ግንኙነቱ ሊሻሻል አይችልም ወይ የሚባል ነገር ሲነም አብዙ ማይመስለኝም ብዙ ነገር አድርገንለት ጀርባችንን በሳንጃ ወጋን መንግስትን የሚል ነገር አንሰተዋል በአጠቃላይ ዘው ላይ ያነሱት ነገር የኤርትራ ህዝብ ከዚህ ሰቆቃ ውስጥ ወጥቶ ከዚህ ሰቆቃ ወጥቶ ሁኔታዎች ተለውጠው ከኤርትራ እና ኢትዮጵያ ግንኙነት ጤናማ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም የፕሬዝዳንት ሳይያስ መንግስት ከተወገደ ኤርትራ ህዝብ ሰቆቃ ኤርትራ ህዝብ ሰቆቃ የሚለው ነገር በጭም ጤነኛ አምሮ ላለው ሰው ኤርትራ ህዝብ ሰቆቃ ይለበትም የሚል ከረከረ አይደለም ፖሊዮ ጋር የሚነሳው ኤርትራ ህዝብ ሰቆቃ የሚያነሱ ሰው የኢትዮጵያ ህዝብ ሰቆቃስ ስለ ኢትዮጵያ እንዴት መስመር አይዘፍ ኤርትራ ህዝብ ከሰቆቃስ ይወጣሉ ምናልባት ሲሳይዝ የሁሉም ችግር መነሻ ሀገር ውስጥ ያለው ፖለቲካ ችግር ነው ሲዱ ምናልባት የህዝቡን ነው በድፍረት ባይናገሩም በጎን ግን ሀገር ውስጥ ያለው የፖለቲካ መመሰቃቀል ያቆታል እንዱ ድፍን አርገው ባንዲ ታረፈ ነገር አስቀመጡት እንጂ ሌላው ከርቶ ሻቢያም ይሄንን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ቀውስ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ችግር ሊጠቀመው ይችላል ብለው ስጋታቸው ነው ማንሰጣውልና በደፍረት ባይናገሩትም ኢትዮጵያ ውስጥ መጠነ ሰፊ የፖለቲካ ችግር እንዶም የሁሉም መቋጠሪያ እሱ እንደሆነ የተናገሩት ምናልባት ሊያሳይ አይችልም ሀገር ቤት ያለውን ነገር ከመናገር አንጻር ባይዘረዝሩት አው ምንድነው አሁን ራሱ የሚገርመው እኮ ስለ ሰቆቃው ሲያወሩ ስለ ኤርትራ ህዝብ ሰቆቃ ስለታወራ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ሰቆቃ መቸም ግድ የለም በመንገል ላይ አልፎም ወይ ሳቸው ከደህነት ጋር ተፋተዋል የዋት ሰዎች ተላልፈዋል ምንም ጥያቄ የለም ኢትዮጵያ የግልርስታቸው ሆነ አለች ምናልባት እርሳቸው ቀጣ ዘረፋው አስገብቷል አልገቡ ማላቀም ግን ብዙዎቹ ከበረዋል እርሳቸው ይከበሩ ሰው ናቸው በዚህ በተወበረ ነው በዚህ በአማካሪ ነው በማምን ይሰሩት ገንዘብ ነው አላቀም ከደህነት ጋር የተፋተው ይሄ ነው ደህነትን የተላልፈው ቢሆንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ደህነት ደህነቱን ብቻ ሳይሆን ሰዎች በፖለቲካ መልካከታቸው በማንነታቸው 
ግድያ ጨፍጨፋ እየተፈጸመባቸው ነው የሩክታ ላይ ካደረም 3741 ሰዎች የርሳቸው መንግስት ፓርላማ ውስጥ የ70 አመት ኮሚሽኑ ይፋ ያደረገው ሪፖርት ነው በኦሮሚያና በአማራ 741 ሰዎች ተገድለዋል ህይወት የጠፋ ነው በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ነው አይደለም ይሄ ከ ከሃምሌ እስከ መስከረም ባለው ጊዜ ውስጥ ደግሞ 663 ሰው አካባቢ ነው ያለቀው ስለ ኤርትራ ሰቆቃ ሲያወሩ እኮ ኤርትራ ውስጥ እኮ የሚቀርብ ሪፖርት ካለ ባሁን ሰዓት 2001 አመተ ምህረት በፈረንጆቹ አቆጣጣር ማለት ነው በኢትዮጵያ 94 አመተ ምህረት መስከረም ወር ያኒ የኤርትራ ክፍተ ባልስልጣናት ጋዜጠኞች በጅምላ ወደ ወሂኒ ተገዘዋል ነው ከዛ በኋላ ኤርትራ መንግስት እዚህ ቦታ ገደለ የሚል ነገር ሪፖርት አሰማነ የ16 አመት ታሪክ ነው ምን ነው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን 16 ቀን የቆየ ታሪክ አይደለም እየተከሰተ ያለው ዛሬም ሰዎች እየተገደሉ ነው ስለ ኤርትራ ህዝብ ሰቆቃ ሲያወሩ ኤርትራ ነው እየተሰደዱ ነው አው እየተሰደዱ ነው ኢትዮጵያን ውስጥ እየተሰደዱ አለም እንዴ ኢትዮጵያን የማይሰደዱት ነው እየተጨፈጨፉ ነው ኤርትራን ግን እየተጨፈጨፉ መሆናቸውን አልሰማንም አላነበብንም እና የዋ ሰዎች ይሄዱትም ያሉትም ኢትዮጵያ ሲሉ ወይ ደግሞ ኢትዮጵያው ስለሚመጣ ለውጥ ሲናገሩ በዋት የበላይ ንስር የጌታና ሎሌ ስርዓት ዘርግተው እነሱ እየዘረፉ ሌሎች በተመልካችነት በተዋራጅነት የሚኖርበትን ስርዓት እንደሚፈልጉ ጭምር የሚያረጋግጥ ነው ስለዚህ አንድ በጎ ነገሩ የዋት ሰዎች ስጋቱ ስለ ያሉት ምንም በማጠራጠም መልኩ ኤርትራ ጋር በተያዘ ይሄንውናቸው ደሞ መጥፊያቸው ነው ሚል ትልቅ እንትሮስ ያሉት ውስጣቸው ያለ ሰላም መታወቅ አለ እንደገና ደሞ ከበስተጀርባ ከውጭ የሚገፉት ግፊት አለ ከርታ ሚነሱ ኃይሎች ጋር ህዝቡ ምን ያህል ተስፋ እንደማይደርግ ደሞ ይረዱታል ዛሬ ኤርትራን ጣላት እና ምትሎ ነገር አክትሟል ከምንም በላይ ደሞ የሚያማቸው ወይ ደሞ የስጋት ምንጫቸው ይሄ ነው አንድ አንድ ወገኖች እንደሚሉት ዘርፈዋል ወዘርፈው እንኳን ውጭ ሀገር ሄዶ እንዳይበሉ ይሄ ወጪ ዓለም ያለው ነገር ደሞ እንቅርፍ እየነሳቸው ነው ስለዚህ አጣብቂኝ ውስጥ ገብተዋል ግን የገረመኝ ከኤርትራን ጋር ሆነን ከባር ቢሆንም ጊዜ ቢወስድም በኃይልም ቢሆን ኤርትራ መንግስት እንት ማለት አለብን ከኤርትራን ጋር ወደ አጅነታችን መጥበቅ አለበት ይሄን የሚሉ ጀነራል ጻድቃን ናቸው ጀነራል ጻድቃን ሄን ከማን ጋር ነው የሚሉት ከጀነራል አበበ ተክላይማኖት ጋር አበበ ተክላይማኖት ከ3 ወር ነው ከ6 ወር በፊት በጻፎ ጽሁፍ ላይ ስለ ኤትዮ ኤርትራ ጦርነት ሲያወሩ መለስ ጋር ሄጄ ይሄን ነገር ያንኔ በጦርነት ወቅት ሄደን ኤርትራውስ ገብተን ኢሳያስን አስወገደን መንግስት እንቀይራልኩት መለስ አይ መንግስት ከቀየረን ያ አካባቢ ተራመሳል ኤርትራም ሶማሊያን ተሆናለች ያ ደሞ ለኛ ጠንቅ ነው ሲለኝ እኛ መናገባን የራስዋ ጉዳይ አልኩኝ ይላል ይሄ አብሮስ ይታገደ ነበር ለኤርትራ ህዝብ አይደለም ለማንም ህዝብ ለሚባል እንደዛ ነው ቀውስ አትመኝ ያንን ቀውስ የተመኙት አበበ ተክላይ ማኖትና ጻድቃን ገበተን ሳይ ከኤርትራ ህዝብ ጋር ሆኖ ኢሳይያስ አፈወርቄና ሶግደው ጊዜ ቢወስድም እነሱ ጊዜ ሲወስ ደሞ ሌሎች ቁጮ ላይ ይጣብቃሉ እሱ ራሱ ላይ ቻለንት ነውና ግን በአጠቃላይ ያለው ነገር እንዶ ይሄ ሞራዊ ለመምሰል የነበረው ነገር ሁሉ ሰብሉ ነው ለቁ በቃ ጭምብሉ ወልቆ ያው የሰጋያት እንትን ይመስለኛልና ከዚህ አንጻር ነው ሲሳይ ዘው ላይ ነው ምክንያቱም ጀነራል ጻርጋይን ገብረትን ሳይ እንግሊዝ ኤርትራ ያለውን የኢትዮጵያ ተቋሚዎች አሉ እነሱን በድፍረት የሻቢያ ተላላቂ ብለዋቸው ያው ይሄ ማለታቸው ራሱ ቀደም ያልከውን ይሄ የሙር ጭምብሉ ነው ማውለቃቸው አንዱ ማሳያም ሁዋት የሚጠቀመው ኒሻልባያ ተላላኪን ያላቾ ነገር ግን የሰጉበት መንገድ አለ እንደው እንደ እሳቾ የመጡበት እንግዲህ በብረት ነው ያራት ኪሎም ቤተ መንግስት ያዞት ያ ብረት አዋጣም ህዝብን አደራሽቶ ህዝብን አሳምኖ በዲሞክራሲና በእንት አይነት ነገር ካልሆነ በስተቀር አሁን በሚዱበት መንገድ ሀገር ውስጥ ዘላቂ ሆነ ሰላም ዲሞክራሲ ያመጣሉ ብሎ ማሰብ አይቻልም ይያሉ እየመከሩ ምን ያሉት እሳቾ የመጡበት መንገድ አለ ያን ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ በመርጫ አሁን በሚሉት መንገድ ለውጥ እንደማይመጣ ተስፋ ያስቆረጡበት የቅርብ ጊዜው የምርጫ ውጤቶችንም 
መከታተል የምንችል ይመስለኛል በኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በኋላ በመርጫ ለውጥ እንደማይመጣ ራሳቸው ዋቶችም አደባባይ ወጥተው መመስገን የሚችሉበት ጊዜ እየመጣ ነው ነገር ግን የኤርትራን መንግስት ለማሶገድ ሁለት ነገሮችን አስቀምጧል ምናልባት ሁለቱ ላይ ሐሳብ እንድንሰጥ ነው አንደኛው ቀደም ስለ እንዳልቆ ኤርትራን ችግር ኤርትራን ነው መፍቴውንም እነሱ ይፈልጉት ከነሱ ጋር ሆነን ኤርትራን መንግስት አዳክመን የተለያዩ ተጽኖዎች ተፈጥሮ አዳክመን አሶግደን ከዛ በሁለቱ ዞሽ መሃል ግንኙነት ወደ ቀድሞ እንዲመለስ እናረጋለን የሚለው ነው ይሄ እንግዲህ ህዋት ሲሳቸው ጥሪ ያደረጉለት ህዋት የሰጡት የቤት ስራ ነው ሁለተኛው ደግሞ አሁን ኤርትራ ላይ ያለውን መንግስት እድሚው የሚያጥረበትን ይላል እድሚው የሚያጥረበት የተለያዩ መንገዶች አሉ አንዱ ምን አልባ ጦርነት ሊሆን ይችላል ሲሳይ አሁን ህዋት ኤርትራን መንግስት በጦርነት ማሶገድ የሚችለውን እንዲያነቱን ጥሪ ያደረጉት ለተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትን ሳይ ሁነት ሁዋት ባውንሳት ካለው ተቀባይነት ካለው የጦር አቅም ኤርትራን ጦራ ሽንፍ ሁዋት ሳይያስ ማሶገድ ይችላል አለዚ መቼም ሁነት ለመናገር ሁዋቶች እኮ ተደላድለው እግራቸውን ዘርግተው ቢያንስ ለተወሰነ ርቀት እንዳይገዙ ያደረ አደረገን ብሎ የሚያምኑት ኤርትራ መንግስ ነው ለምሳሌ ከዚህ ከጦርነቱ ጋር ታይዞ እኮ ያለው ነገር normalization የሚባለው ጨዋታ እኮ ሌላ ምንም ይቀባቡት እንጂ የኤርትራ መንግስት እዛ ባስጠለላቸው የኢትዮጵያ መንግስት ተቋማዊዎች ያስወጣና ባድ መንሰተን የቀደመው ግንኙነታችን ይመለስ የፈለጋችሁት ነገር በቀደሙ መጣና አድርገ ነው አቶ መለስ በሰልጣን ላይ በነበሩበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እየተለመኑ የኤርትራ መንግስት እየተለመነ አላደረገውም ያለው በርታኖች ወኩል የሚነሳው ሬቱ እንደቀቁ ከዛ በኋላ ስለወለው ነገር ስለሚቀጠለው ነገር ከዛ በኋላ ነው ያያለን አቶ መለስ ሰባ ጊዜ ሞክር ያለው ነው ማና ምን አሉ አቶ ኃይለ ማርያም አልጀዚሪያ ስቱዲዮ ተገኝቶም ይሄንን አስተጋቡ የቀርቡ ፕሬዝዳንት መቶ አለቀግርማው ለጊዮርጊስም ኤርትራ ድረስ እጄ ፕሬዝዳንት ሲያያስና እናጋግራለሁ ይሄ ሁሉ ለምና ወይ ደሞ ተማጽ ነው ታውን አርፈን ረግጣን እንግዛበት ነው ታውን አርፈን እንዝረፍበት ነው ኤርታኖች ደሞ ራሳቸው ፍላጎት የሚሉትን ነገር ነዚህ የሚፈልጉትን ነገር አላደረጉላቸው የሚችሉና ማድረግ አቅም ቢኖራቸው ኖሮ እዚህ አይነት ተማጽኡና ለምን ወስ ማስገባቸው ሄደው ኤርትራ መንግስት አሶግደው ከዛ በኋላ ያው ጊዜው ይቀዋስም አይቀዋስም የሚፈልጉትን መንግስት አስቀምጠው ለምን አይመለሱ ከዛ በኋላ ኤርትራ ምድር ላይ ምንቀሳቀስ አንድ ተቋም ያይኖር ያ እና ኢሶማል እንትን ኤርትራ ሶማሊያ አይነት ቀውስ ይፈጠርበት አለው ሰክቶ ነው ሰላም አይችሉ ነው እና ለማናገር ከምንም በላይ ደግሞ ባለፈው 2007 ላይ 2008 ላይ ጾረና ላይ የነበረው ውጊያ በራስ በዋት ካምፕስ በደንብ የሚነሳ ነገር ነው ምናልባትም በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እዚህ አማራና ኦሮሚያ አካባቢ እንቅስቀሳ እንትንስል ይሄን ነገር ላንዴና ለመጨረሻ መንፈታው ከኤርትራ ጋር ጦርነት ውስጥ ገብተን ኤርትራ መንግስት ማሶገር ነው የሚል በተወሰነ ደረጃ ስለት ውስጥ ገብተው ነበር እንግዲህ ያሉ መረጃዎች ግን ጾረና ላይ የነበረው ሰኔ አምስት 2008 የነበረው ጾረና ላይ የነበረው ውጊያ በፍጹም ያልገመቶት ነገር ነው የገጠማቸው ስለዚህ ከዛን ጊዜ በኋላ ከኤርትራ ጋር ውጊያ ማድረግ የሚለው ነገር ወደ ማይቻል ተደርጎ ወደዛ አነስ ወደ እንደም ያላይ መሄዳቸውንም የሚጠቁም ነው አሁን ጀነራል ጻድቃን ማይተኮነ ግዜ ቢወስድም ቢከብድም ኤርትራ ህዝብ አስተባብረን እንደዚህ እናደርጋለን ኤርትራ ህዝብ እንግዲህ ቀርን ባልኩት መጠን ለነሱ ሞቃዲሾን ወይ ደሞ ሶማሊያን ከመመኙላቸው ጀነራል ጻድቃን ከነጀራል ጻድቃን ጋር ተባብሮ እንግዲህ ትንክሉ የሚሉት ነገር ካለ እሱን ሲደርስ ማየት ነው ኤርትራ ጋር ያለው ነገር ዛሬ በዋት ካምፕ የማይቻልበት ደረጃ ላይ መድረሱን ሌላው ራስዎቹ የሚያረጋግጡት ከበጠረይ በቅርቡ እዚህ ከባቡር እንተን ጋር ታይዞ የየ ምን እንደ ባቡር ትራንስፖርት መቀሌ ደርሶ ከዛ ወደ ሽሬና አድዋ ብሎ ወደ ሁማራ እንዲ ከዛ ወደ ሱዳን እንዲወጣ የነበረው ፍላጎት መቀሌ ላይ ቆማል የሚለው ነገር ሲነሳ ህዋት ካምፕ ትልቅ ጫጫታ ተፈጥሮ ነበር ወክቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እዛ አድዋ ላይ ተገኝቶ የተናገሩት ነገር ምንድነው ገንዘቡ ብዙ ስለሚጠይቅ ነው ታቃላችሁ ገንዘቡ ሲገኝ ይደረጋል ግን ደሞ የጊዜ ጉዳይ ነው እዚህ ወረቤታችንም እኮ ትልቅ ወደብ አለነ እዛ ያለው ነገር ከጨረሰን የሚል ነገር አንስቷልና ያንን ሲቃወሙ የአንድ የዋት ዋንኛ እንግዲህ የማህበራዊ ገጽ ላይ ዋና ተዋናይ የሚባሉ ሰው የዋሰው ናቸው 
የትግራይ ችግር የሚፈታው ኤርትራ ጉዳይ ሲስተካከል ነው ትንሽ ታገሶ ምትል ፖለቲካ ታስቀኛለች ዳቦ የለኝም እንጂ ስኳር ቢኖር ይኖሮ በሻይ ይበላው ነበር እንደማለት ነው የትግራይ ህዝብ ሞኝ መስላቸዋል ኢኮኖሚው ፖለቲካው ጸጥታው ደና በነበረበት ወቅት ኢሳይያስ ማስወገድ ያልቻሉ አሁን በመናቀማቸው ነው በአስማት ነው ይላል በዚህ በግምቦቶር ይወጣ በመያይ ወር ላይ ይወጣ የፌስቡክ ወይ ደግሞ አባራይ ገጽ ላይ ይወጣ ጽሁፍ ነው እንግዲህ ብዙ ሰው የሚያቋቸው የሚያቀው የዚህ ህዋት የፌስቡክ ዋና ተዋናይ ከመባሉት ውስጥ አንዱ ነው ሌላም የኤንኤን የሚባል የ አሁን በነ አቶ ሰባት በነ ጀነራል አበበ በኩል ሚንቀሳቀስ የሚባሉ አንዱ ቴሌቪዥን ጣቢያ ደግሞ እሱ ላይ ራሱ እንደዚሁ የህዋት ሰዎች ባደረገው ቀርቦ በነበረው የኬርትራ ጋር ተያዘ ክርክር ላይ ኤርትራ ተመጣጣኝ የሚባለው ነገር ምንድነው ተመጣጣኝ ነገር እስከዛ ላይ ድረስ አንድም ተመጣጣኝ ነገር የሚባል ነገር ውሸት ነው አደረጋችሁ አጣቁም የሚል ነገር ባደባባውቱ እየተናገሩ ነው ስለዚህ ይሄ ድምር ነገር የሚታየው ሒሳቡን ሰልተውት አስልተውታል መሬል ላይ ያለውነት ብቻ ሳሆን ከዛም ባሻገር ደግሞ በህزب በኩል ያለው ነገር አይተውታል ደግሞ ወታደራዊውን ሞከረውታል ወታደራዊ ነው የጾራናውን ሞከሩ ከዛም ባሻገር ከዚህ ቀደም በኒውስ ምን ያሰራ ነው ነገር አለ ከዚህ ከፍርድ ቤት በዝግ ቸሎ ሲታይ ነበር አንድ ፋይል ነበር ለኤርትራ መረጃ ታሽልካለችው የተባሉ የደነ ሰራተኞች በዝግ ቸሎት ጉዳቸው ሲታይ እዛ ላይ ከነበረው የደነት ግምገማ ላይ ምን እንደሆነ ይለው ለህزب በተመጠየቀ በተጠይ በተበተነ መጠይቅ ላይ ከኤርትራ ጋር ጦርነት ውስጥ ድንገባ ህዝቡ ይደግፈናል አይደግፈም ምንም ነው በጀባቶ ጌታቸው አሰፋ በኩል በደነት መስራት የተደረገ ጥናት ነው አይደግፈንም ይምል መደምደም ያለ ይደረሰ ጥናት ነው ያ ነው ያንን ለኬንያ ለሚገኝ ሻቢያ ወኪል አስተላልፋቸው ላይ ተወርሶ ወይ ተከሶ ያለ ነገር ወጣበት ነውና በዙ ወኩል ያለው እና አይተውታል አንደኛ ግፋቸው ወይ ደግሞ እንጀላቸው ወይ ደግሞ ስግብግብነታቸው ስለጨመረ ብቻ አይደለም በሌላ በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ ለማምጣት የሚሰሩ ኃይሎች ከርትራ የሚነሱት ኃይሎች ደግሞ ኢትዮጵያ حزب ስለሚያቃቸው ስለሚያምንባቸው ጭምር የተፈጠረ ነገር ነውና ብራልባት አጀናል ጻድቅ አንላሉት ነው አንድ ነገር እንደዋጨው ለማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ችግር በኢትዮጵያ ማቀፍ ውስጥ ባለው ሁኔታ ይፈታል አንዱ ነው ለመናገር ይሄ ጦርነት ወይ ደግሞ የኃይል የምናምን ነገር ዞሮ ዞሮ ይማይደገም ማይደገፍ ባይሆንም አማራይ ስታጣ መትገባበት ነው ግን ኢትዮጵያ حزب መረሳት የሌለበት አንዲት ጋት መሬት ሳይዝ ወይ ደግሞ የራሱ ይዞታ ሳይደርክ በየጊዜው እየተገደለ ይያለቀ ነው ትልቁ ነገር እሱ ነው 741 ሰዎች ሲገደሉ አንድ ቀበሌ ኢትዮጵያ حزب አልተቆጣጠረው ወይ ደግሞ ነጻብጆች አልተቆጣጠሩ በሰላም ማልክ ይያለቀ ነው ሞተ ወደ ነጻነት የምታደርጉ ጉዞ ላይ ምሻለው አይመስሱ ባንም ሰው መመወሰን የሚችል ነው ከዛው እጪ ግን በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሉት ምርጫ ወርዱ በተአምር ይለወጥና ነጻ ብቻ ወርድ ይሁን ፍርድ ቤቶቹ በተአምር ተአምር ነው ማለት በተጨባጭ ሁኔታ ህዋሃት እንደ ቡድን ሊያደርገው የማይችላቸው ነገሮች ናቸው ይሁን ከዛ በኋላ ነጻ ምርጫ ወርድ ተቋቁሞ ነጻ ምርጫ ነጻ ፍርድ ቤት የሚባለው ነገር ነው የሚጣ በዛ ሂደት የሚያልፉ ተቋሚዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ነጻ ሆነው መንቀሳቀስ ይችላሉ ወይ ደግሞ ሀገር መብራት ይችላሉ ወይ የኢትዮጵያ ደንነትና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በኋላ ቁጥጥር ስር ባለበት ስልጣን አለ ወታደሩ ከላይ እስከታች ያዛጅነት ቦታ ይሄ በቃ ሙሉ ወምሩ ይባል ደምባል ደረጃ ተይዞ ደንነቱ ይሄ ሀት ርስቶ ነው ኢንሳን ይባለ የመረጃ መረብ ደንነት ተቋም በነሱ ቁጥጥር ስር ሆኖ ስለየትኛው ምርጫ ነው መታወራው እና በየትኛው መንገድ ምንናይ ከስለሆነ ቦላም ከምንም አንጻር ሲታይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት ለመናገር ዘለዘላቂው አንዳንድ ሰው ላይ ተመ ይችላል ከስር ነቀለው ጥ በመለስ ያለው ነገር ዞሮ ዞሮ የተወሰነ ቆሻሻ ነገር እየጣወለ መሄዱ አይቀርም ከዛው እጪ ባለው ነገር ላይ ደግሞ ኢትዮጵያን የትላንት ስረኛ የሆነ ኃይል አይደለም በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ጉል ሚና እየተጫወቱ ያሉት ነገር አሻግረው ማየት የሚችሉ ሰዎች መሆናቸው ነው ግን ተስ ታስገብቶ ከዚህ ከዘርም ከመንደርም ጣጣ በውጣ ሁኔታ ውስጥ ኢትዮጵያን ችግር በዘላቂ ለመፍታት የሚደረግ ሁኔታም ጋር ብሮ ግዜም ይመስለኛል ተወሰነ ደረጃ ስለዚህ ብርሃንና ጨለማ ከፊት ይመጣዋል ብርሃኑ ለማን ነው ጨለማው ይማን ነው እሱ እንግዲህ እንደቆምንበት ሰልፍ ነው የሚለየው ማለት ነው
እንዶ የ የለተራጀናል ጻድ ቃል ገብርተን ሳይ የሰሞኑ ቃል ምትልስ ካዲዘ መንጋ ያደረኩት በዋት ውስጥ ያለውን ክፈፍል ያሳይ ሆን ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይም ከየር የሚያስቀ እንደዚሁ ስንዋይ ነበርና እንግዲህ በሌተናል ጀነራል ጻድ ቃል ገብርተን ሳይና አሁን በኢታ ማጆር ሹሙ ሳሞራይ መስማል ያለው መቃቃር ከፍተኛ እንደሆነ እንደው ይሄ የዘር ጉዳይ ያገናኝ ተዋቸው እንጂ አንድ ቀን እንደው በግል ጸብ ይገናኙ አንዱ አንዱ ሊያጠፋ የሚችል ጸብ ውስጥ እንዳለ ያነሳበት ሁኔታ ነው ምናልባት አሁን ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረት ሳይ ሜታ ማጆር ሹሙን ጀነራል ሳሞራይ ሙስን ቅርቃር ውስጥ የመከተት ጦርነቱን አሁን እንግዲህ ጦርነት ጥሪም ማለቆ እንዶ ይዘግ የሚሆን እንጂ የኤርትራን መንግስት ማሶገድ የሚል በኃይል ጥሪም ያደርጋል ሌተናል ጀነራሉ ማለት ነው ስለዚህ ሳሞራይኑስ ወደዛ ጦርነት ውስጥ ቢገባ ቀደም ሲል አንተም እንደገለጽከው ጦርነቱን የማሸነፉ ነገር በጣም ከፍተኛ ስጋት እንደሆነባቸው ይታወቃል መተው ደግሞ ኤርትራን አለመውጋት ወይም ደግሞ ኤርትራን ሳቾ እንዳሉት ወደ ኤርትራ ተሻግሩ መንግስቱን አለ ማሶገዱ ደግሞ በትግራይ ተወላጆች ዘንድ እንደ ተሸናፊነት ምክንያቱም እስከመቼ ነው ይሄ ተመጣጣኝ ብላችሁ ዘልቆት የመጡ ያው ወርቅ ማደን ሰራተኞችን አስሮ እስከመውሰድ ደርሰዋል ብዙ ነገሮች ያደረጉ ነው ልፍስፍስ ሆነን እየታየን ነው የሚል ነገር ከትግራይ አከባቢ ጮቶ ይሰማል ስለዚህ አቶ ጀነራል ሳሞራይኑስን ቅርቃር ውስጥ የመከተት ቃል መጠይቅ ይመስለኛል የሚል ነገር አንስቷል እሱ እንዳለው ነው ግን የዋትን ክፍፍል ያሳየናል ልሳቸው ከማንጋ እንደተሰለፉ የምናይበት ነው የዋት ክፍፍል እንግዲህ ራሱ ኮጀናል ጻድቃን ቀደም ሲል በጻፉ ጽሁፍ ላይ በግልጽ የሚታይ ነገር ነው በአንድ በኩል ያው አቶ ሰባት ያሉበት አንድ ቡድን አለ ያ ቡድን ከሄደቱ ወጡትን ለጀናል ጻድቃን ለጀናል ሳሞራን ማን ነው ጀናል አባው ተክላይ ማኑትን ይዞ በሌላ በኩል ደግሞ እናት አባይ ወልዶ የትግራይ ክልል ፕሬዚዳንት ለጀናል ሳሞራ ያሉበት እንተን አለ ያው በዛ ማhalo ነው ለመሸምገል ብዙ ሞከሩ ወገኖች እንደነበሩ ነው በዛም በኩል አልተሳካም ዞሮ ዞሮ ከዚህ ቀደም እንደነበረው አንዱ ሌላውን ለመደፍጠጥ የማይሄደው መጥፊያችን ነው የሚል ስጋትም ስላላችሁ ነው የሚለው የበለጠው ዶነት የተጠጋት እንተና ነው የሚመስለኛል ግን ከዚህ ከ ከን ቱኑ ጋር ጦርነቱ ስለመን የሚለው ነገር አንድ ምናልባት እነሱ ብዙ ካልኩሌት የሚያደርጉት ነገር አለ አሁን ወጥ በተለያየ መንገድ ያልተፈተነው ነገር ድርግን ሲጥሉ ሙሉ ሙሉ በሻቢያ ድጋፍ ነበር ከሻቢያ ጋር ነው የመጡት ከየርትራ ጋር በነበረው ጦርነት ደግሞ ጦርነቱ መመለስ ሻቢያ የገፋ ሲመጣ ጦርነቱ መመለስ ያቀጣቸው የቀድሞ ሰራዊት ከፍተኛ የጦር ጀነራሎችን ጠርተው ነበር የመሳለ ኤክስፖርቶችን ጠርተዋል የተለያዩ መኮንኖችን ትምብሏል ብዙ ሰዎች መለሰዋል የኢትዮጵያ ህዝብ ከጀርባ ነበር ምስራቅ እስከ ማፍየል ያው ህዝቡ እንድጋፍ ነበር ከዛም ውጭ መሬት ላይ ባለው ሁኔታም ቢያንስም የታወቁ የጦር ጀነራሎች እና ጀነራል ተስፋ የተማሪያም ጀነራል ባይሉ ክንዴ ጀነራል ንጉስ ያዱኛ እና ጀነራል እና ኮሎኔል አምሳሉ ገብረዝጊ የሚባሉ ጨምሮ በርካታ ከፍተኛ መኮንኖች የጦር መሳሪያ ኤክስፖርቶች እነዚህ እነዚህ ሁሉ ነበሩ ወደ አዲስ አበባ ባደረጉት ጉዞ ላይ ሻቢያ ነበር ከሻቢያ ጋር የሚያደርጉ ጥሩ ነጥብ ላይ እነዚህ ሰዎች ነበሩ ዛሬ እና ይሰውች የተበለሰው ዚህነት ገር ውስጥ ይገባሉ መቸም እነዚህ በሌሉበት ማለት አዎ እንግዲህ በሁለቱም ወገን ብቻቸውን የዋት ሰዎች ቆመው ጦርነትን ያሸነፉበት ነገር እንግዲህ አይዋጉ ማለት አይደለም ግን ያለው መሬት ላይ ያለው ሁኔታ ወደ አዲስ አበባ ባደረጉት ጉዞ የሻቢያ ድጋፍ ነበር የሻቢያ ታንኮች አዲስ አበባ ድረስ መድረሳቸውን የያደባባ ሚስጥር ነው ለኛ እንቱም የሳይኮሎጂ ጉዳይ አለ ያን እንደ ይሄ ተደረበውልን ነበር ያን እንደ ወሄኛ ሆኖ ነበር አሁን ብቻችን እንደ እንችልዋል ለኔ የሚለው ራሱ የተወሰነ የሚፈጥርባቸው ጫና አለ እንደገና የውስጥ ችግሩም አለ ግን አንድ ማይካድ ነገር የውሃት ሰዎች በየትኛው መንገድ ከሄደው ይወጡት ታጋዎች ዋና መሬ የሚባሉት እርግጠኛ መሆን ይቻለው እነሱ ማሰባሰብ ይችላሉ ይሄ አውሮፓም አሜሪካም ይሁን ምንም ይበል የዋስ ሰዎች ተልደሉ ይችላል በተጠቆ ጊዜ ወደ አንድ ይገባሉ እሱ በተግባር የተገበ እንት ያለ ነገር ነው ግን ያው ከሚወጡት በላይ መሆኑን ያው ከርቀትም እያስተዋሉት ይመስለኛል ሲዘጨርሰናል ተመልካቾቻችን በሁለት ድረሰ ጉዳዮች ላይ በማተኮር ያደረግለው ይፍታ 
ፕሮግራማችን በዚህ ውጥ ተጠናቀዋል ስለቆይታችሁና መስግናለን ሲሳያገናና መሳይ መኮንን ነበርን ተናስተልን